Les miracles sont souvent considérés comme des interventions divines qui défient les lois naturelles et sont perçus comme des manifestations surnaturelles. Ils peuvent revêtir de nombreuses formes, comme la guérison soudaine et inexpliquée d'une maladie grave, la multiplication des aliments, la résurrection d'une personne décédée, ou encore des événements climatiques miraculeux, tels que des tempêtes soudainement, euh, euh, soudaines qui se dissipent immédiatement. Habituellement, associés à des figures religieuses, les miracles sont décrits comme, dans de nombreux récits et textes sacrés, des événements incroyables. Dans la tradition chrétienne, les miracles de Jésus sont bien connus. On pense à la guérison de maladie, la marche sur l'eau ou encore la résurrection de Lazare. Parmi les miracles qui défient la science, il y a également celui du sueur de Turin, de la Vierge de Guadalupe ou encore des visions de Maria Valtorta. Ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle bien sûr de mon invité. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, société secrète, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. À l'occasion de la sortie du film Miracle, j'ai le plaisir de recevoir son réalisateur Pierre Barnérias. Ensemble, nous allons revenir sur trois événements qui posent de nombreuses questions. Le premier nous ramène 2023 ans en arrière, le deuxième en 1531 et le troisième en 1943. Bonsoir Pierre. Salut Bob. Je suis ravi de t'accueillir sur BTLV pour un film incroyable. C'est celui-ci, Miracle, euh, que vous pouvez retrouver sur la plateforme miracle-lefilm.com. En tout cas, vous avez toutes les informations et les dates de sortie, les diffusions, etc. On est ravi, en tout cas avec l'équipe, de t'avoir parce qu'on a regardé ce, 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 ce film. Et je dois dire que j'ai été un peu bouleversé euh, à tel point que je te l'ai dit hors antenne, je pense qu'à ma retraite, je me mettrai dans la théologie pour essayer de comprendre un peu ce personnage qui est Jésus parce qu'on va parler partir de lui au départ et, et on va tirer cette pelote de laine euh, Miracle c'est euh, un film sur euh, trois personnages voilà le soeur de Turin, la Vierge de Guadalupe et Maria Valtorta euh, trois, trois personnages assez incroyables, deux qui ont existé et une qui s'est imprimée sur un, sur un poncho euh, et dont on va parler euh, bien sûr quelle a été la difficulté pour toi Pierre de faire un tel film Parce qu'aujourd'hui, je le disais en, en préambule dans l'émission, le miracle, il est associé souvent à la religion. Euh, Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire un film euh, voilà, sur, sur une, une vision de la religion, puisque les, les miracles sont associés à ces religions Oui, ben justement, je voulais le sortir de, 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 de ce cliché. Euh, parce que quand je, je me suis rendu compte que ben, le miracle... Pour un journaliste, c'est juste quelque chose d'incroyable, puisque c'est quelque chose d'inexpliqué, donc forcément, ça attise la curiosité. Ouais. Et, et j'ai évité le, 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 le piège, justement, de, 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 de faire un, un film religieux en, en, me, en, me, en partant de, des analyses scientifiques qui ont été faites sur ces trois faits complètement inexpliqués et inexplicables. Ouais. Donc il est là le sujet. Le sujet c'était de dire, bon écoutez voilà, il y a, il y a, il y a deux objets, il y a un, un linge de vie, un linge de mort, il y a une femme qui a, enfin, qui a fait des choses absolument incroyables. Mais surtout, euh, ce sont trois faits qui ont été examinés par des scientifiques pendant des années. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des centaines de milliers d'heures d'analyses de, de, scientifiques qui ont été faites à, à la fois sur le linceul, sur, le, sur la timade Guadalupe, ou voire même sur les écrits de Maria Valtorta. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de confronter la science face à l'inexplicable. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors, ça pose vraiment question. Et j'imagine que les questions que je me suis posées, les scientifiques ont dû se les poser. On, on va avoir des extraits, bien sûr, de, 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 du film. On aura la bande-annonce dans quelques instants. Je voudrais juste te montrer le, le sondage. Toutes les semaines, nous faisons un sondage. Euh, Croyez-vous au miracle C'est la question que l'on a posée. Euh, 54 personnes répondent, pour cent répondent oui, euh, 24% non, et pourquoi pas 22%. J'ai été étonné parce qu'il y a quand même la moitié des, 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 des gens qui croient au miracle. Ça t'étonne Non. Non ben Non, parce que le... enfin, moi, c'est ma, ma, ma vision, mais pour moi, le miracle, il est, il est permanent. Mmh. On l'a sous nos yeux. Tiens, le, le miracle, Bob, c'est toi. Enfin, je veux mmh. dire que quand on voit vraiment, quand on rentre dans la complexité de, de, du de corps humain, de l'humain, tu, tu, tu peux être qu'admiratif. Mais on a perdu cet émerveillement. On a perdu l'émerveillement de la nature. Moi, le miracle d'un soleil, d'un ciel magnifique ou de, ou, je sais pas, d'une plante qui pousse ou euh, de la germination, c'est moi, ça me, ça me bouscule. Donc oui, le miracle pour moi, il est, il est, il est tellement là, il est tellement évident, c'est qu'il est tellement présent qu'on le voit plus. Mmh. Et nous, pour nous, le miracle, c'est voilà, c'est voilà, bon, est-ce que je vais avoir mon, mon examen, ça sera un miracle parce que j'ai eu, enfin non, enfin, 
c'est pas ça le miracle. Moi, j'avais, j'avais écouté un jour quelqu'un à qui on posait la question, je crois que c'était un prêtre à qui on posait la question, mais il est où Dieu Et je trouvais la réponse de ce prêtre assez intéressante, il disait, mais Dieu, il est quand un, une petite fille va faire traverser un vieux monsieur ou quelqu'un qui va apporter les, les, ses, 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 ses aliments à une, une dame âgée qui ne peut plus mmh. sortir. Et en fait... Toutes ces petites choses qui paraissent complètement désuées, qui paraissent complètement anodines, c'est peut-être là finalement que, qu'on, qu'on doit retrouver le sens de la vie, le, 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 finalement la, 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 la pierre philosophale et angulaire de la vie. C'est dans tous ces gestes-là, parce qu'on n'y fait plus attention. Quand on voit qu'on est submergé par une information négative sans cesse euh, qui, qui nous emmène, qui nous tire vers le bas, on n'a on a plus, euh, on peut plus regarder ça. Euh, une, une info ce matin, un truc de dingue, euh, mais j'ai dit, il y a encore des gens comme ça. Il y a une petite fille qui perd un doudou dans un, dans un, un burger, un magasin de burger, là. Et le, le, le mec le, vient le voir en disant « Est-ce que vous avez retrouvé le doudou de ma fille ?» Il dit « Ben non ». Donc, il passe sur les réseaux sociaux une annonce « Si vous trouvez ce doudou, euh, il y a euh, un hamburger par semaine, gratuit pour vous, euh, pendant la valade, ça, machin. Bon. » Il retrouve le doudou. Je trouve, il, y a quelques, il y a trois jeunes qui sont euh, en vacances et qui retrouvent le doudou, qui ramènent le doudou au, 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 au magasin de burgers, enfin au restaurant. Et le mec dit, euh, je vous offre les burgers. Tout, il dit, non, non, vous prenez les 200 burgers, il y a 200 burgers, et vous allez les offrir à des gens qu'on aura besoin. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me dis, c'est peut-être ça, finalement. Tout ça était en lien avec ce que j'avais vu dans le film, tu vois. Tout ce, et, 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 et on a perdu ça. C'est-à-dire que, et ce que j'aime bien avec ton film, je te le dis franchement, c'est qu'en fait, il nous ramène à l'essentiel. Voilà, c'est ça qui est fou. C'est la question du sens, en fait. Mmh. Pourquoi on est là Quel lien on va tisser entre nous euh, On va où euh, La question du miracle pose cette question de l'existence. Mmh. Mmh. À quoi sert-on Qu'est-ce qu'on vient faire ici Qu'est-ce qui se passe après enfin, Et qui les est... questions, Toutes les questions ouais. que tu poses ici dans ton ouais. émission. Ouais. C'est l'essentiel. Mmh. Et regarde aujourd'hui les, les films qui marchent. On en parlait tout à l'heure en, en antenne. Les deux films qui marchent bien et qui ont dépassé le million d'entrées, c'est des films qui, qui viscéralement posent la question du sens. Mmh. Avec ce, ce magnifique film... Je me souviendrai verrai, de vos visages. Je, je verrai toujours, toujours vos visages. visages ouais. Que j'ai voilà. vu, qui m'a aussi bouleversé. Ah, ou tout, tout comme les, les, les chemins verts, euh, quelle est l'adaptation du roman de, de Sylvain Tesson. Tesson. Ce sont des films qui, de toute façon, qui posent cette question-là, qui est une question centrale, mais qui, effectivement, que notre société matérialiste a complètement gommé. Aujourd'hui, c'est euh, voilà, on se lève pour travailler, on se couche et, et c'est tout. Enfin, et on et, et on parle de notre portable. Moi, je suis sidéré aujourd'hui de voir que euh, là, je viens à Paris euh, pour te rencontrer. J'ai pris le métro. Mes visions d'horreur. Mais les gens font que plus on le nez, on le plus le personne ne se regarde. Ouais. C'est fini. Mmh. C'est fini. Mmh. L'Homo sapiens du 21e siècle, il est comme ça. Ouais. La tête baissée. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Ouais. Ce n'est plus possible. Et on s'est fait happer. Voilà. On s'est fait happer. Euh, j'ai vu un sujet avec euh, un comédien euh, hyper célèbre euh, qui disait, mais c'est un, un, un enfer, un Fabrice Lucchini qui disait, mais cet objet est, est diabolique. Ah, Il dit, c'est... même moi, je me suis fait happer. Il n'y a plus de sociabilité. Enfin, voilà, c'est, c'est juste. Alors, ce soir, on va parler de sociabilité. Euh, on va parler de scientifiques qui ont travaillé. On va parler euh, d'amour, euh, parce qu'en fait, c'est ce qui ressort aussi du, 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 du film. Et on va euh, voir regarder et regarder la bande-annonce dans quelques instants. Je voyais juste saluer tous ceux qui sont arrivés, parce qu'ils sont nombreux, bien sûr, à être là, euh, t'imagines bien. Euh, comme d'habitude, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux. Il euh, y a euh, Marilou, il y a Denis Denis, il y a James Uncle, il y a Gros il y a Luna, il y a Véronique, il <rire> y a Cédric, il y a Lisiane, il y a euh, euh, Enilog Zero, il y a Alem, il y a Fabrice, euh, il y a Laurent. Euh, donc, vous êtes très nombreux euh, et nombreuses. Partagez cette émission, parce qu'elle est en clair, et c'est l'occasion pour vous de faire découvrir un média totalement libre, sans pub et indépendant, ça, c'est rare de nos jours. Oh oui. <rire> Alors, on va recevoir euh, euh, beaucoup d'informations ce soir sur Jésus, sur la Vierge de Guadeloupe et Maria Valtorta. Pourquoi Parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Et quand j'ai vu la bande-annonce que vous allez découvrir dans quelques instants, si vous ne la connaissez pas, vous allez comprendre pourquoi. Regardez la bande-annonce de Miracle de Pierre Bernarias. Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à, à, à écrire une œuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. J'ouvre le livre, c'est authentique. Mon orgueil de, de scientifique a été totalement écrasé à ce moment-là. 
On est vraiment devant un objet impossible, têtu, qui n'arrête pas de parler, et de parler aux scientifiques, parce que ça leur est vraiment, vraiment destiné. Ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. C'est 16 000 pages de cahiers euh, manuscrits. C'est une caméra et c'est un micro qui a été plongé dans le temps et dans l'espace. Vous savez, ils sont des nos enfants, c'est un Non, non, vous savez. En les deux cornes apparaissent 13 lignes images qui peuvent être reconnues historiquement. C'est tellement vertigineux, tous nos repères volent en éclats. Or, on a deux camps. Les pros et les anti. Je ne vois pas l'intérêt d'être pro ou anti. On est scientifique ou on ne l'est pas. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le linceul C'est vraiment le jour et la nuit, c'est de tissu. Chaque élément est vérifié scientifiquement. On a toute l'époque depuis 2005 que la datation n'est pas fausse, elle est invalide. C'est quand même un ensemble de découvertes scientifiques absolument incroyables. Et c'est pas contestable, c'est pas contestable. Miracle, donc le film de Pierre Barnérias qui est mon invité ce soir dans cette émission pour évoquer ces, ces, voilà, ces, ces événements qui sont absolument troublants. À commencer par le sueur de Turin dans lequel Jésus a été enveloppé. J'ai volontairement écrit des questions sous le sueur. J'ai dit le sueur de Turin serait-il le linge dans lequel Jésus a été enveloppé Parce que tu sais qu'on n'a on, on pas droit au prosélytisme ici, on est une chaîne d'information, on est obligé d'avoir toujours le questionnement. Et je, je l'ai fait volontairement parce qu'en fait, euh, on voit dans le film, et c'est ça où j'ai trouvé que le travail était intéressant, c'est que tu mets les deux camps, c'est-à-dire que tu montres aussi que l'Église elle-même a voulu euh, décrédibiliser ce, 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 ce souhait. Alors, Van de Couvelard, euh, qu'on qu a vu tout à l'heure, explique pourquoi, donc je vous laisserai euh, regarder le film, mais euh, ce soir de Surin, euh, de, de, Surin, de Turin, oui, Turin, il est quand même assez étonnant parce que... Euh, déjà, comment toi, tu t'es dit, comment prendre le, 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 la chose Parce que... Euh, on a dit que c'était un vrai, après on a dit que c'était un faux. Pourquoi avoir eu l'idée de te replonger dans, dans, dans cette, sur, cette, sur, ce, sur ce bout de tissu Très simple. Il n'y a pas un tissu au monde qui a été autant examiné. 500 000 heures d'analyse scientifique. C'est juste énorme, colossal. Enfin, c'est le miracle le plus étudié de, de, de l'histoire du monde. Quoi. Et c'est un miracle qui a été fait pour nous aujourd'hui, pour mmh. l'homme du XXe siècle et du XXIe siècle. Parce que c'est grâce à la technologie d'aujourd'hui qu'on mesure l'ampleur du miracle, le côté complètement fou. Et euh, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'avais en face, d'un côté, un objet qui pose question. Alors oui ou non, datation, carbone 14. Il faut savoir qu'en 88, c'était terminé. Ce, ce tissu, c'était un faux du Moyen-Âge. Mmh. Mmh. Bon, très bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'il y avait quand même une trentaine de scientifiques, toutes religions confondues, mais, mais qui étaient vraiment là à cause de la science, parce qu'ils étaient compétents dans leur domaine, qui ont passé quand même près de 400 000 heures à examiner euh, avec euh, toutes les techniques. Et puis ça continue encore aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ça qui m'intéressait encore une fois. C'est vraiment qu'il y avait, je pense que c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas un objet, un miracle qui a été autant étudié que le linceul de Turin. Alors. Ce bout de tissu, il pose de nombreuses questions. Il suffit d'avoir vu la passion de Mel Gibson pour comprendre que l'homme qui a été enveloppé dans ce tissu a souffert le martyr. C'est-à-dire que, mais quand on parle de ça, on se dit OK, bah donc euh, moi, on a tous eu une blessure, voilà, la plus petite qui soit. Tu prends un linge, tu l'enlèves, elle est maculée de, 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 de sang. Mmh. Là, ce qui est absolument fou dans ce dans ce linge, c'est qu'on apprend que euh, 
ne serait-ce que les, si, si on reste trois heures, il y aura une, un sang coagulé. Le sang coagulé aurait dû être arraché, arraché des fibres, etc. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas d'arrachement. Ça, c'est un truc de fou. C'est comme si le corps, tout d'un coup, tchou, voilà, s'était décollé. Mmh. Et c'est ce qui a dû se passer. Qui... Parce que de toute façon, qu qui passé scientifiquement, on t'explique que c'est pas possible. Que... Ben, scientifiquement, on dit que ouais, y a, y a un... c'est pour ça que c'est euh, fou. Ce, ce linge questionnera tout, tout le monde, toujours. Hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, en plus avec la technique que, dont on dispose, on mesure encore plus le prodige. Mmh. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien souligné, il n'y a aucun signe d'arrachement de particules de sang, de rien du tout. Mmh. Et ce qu'on dit dans, dans le film, c'est comme si, ben, voilà, tout d'un coup, le, le, le corps s'était euh, évaporé, avait ouais. disparu. Ouais. Est, bon, il est, pas, il est passé où Donc c'est pour ça que c'est troublant, parce qu'il y a des hypothèses. Donc les chrétiens pourront dire, bon, ben, c'est le signe de la résurrection, d'autres diront ben, autre chose. On n'en sait rien. En mmh. tout cas, c'est ça qui, qui m'a intéressé en faisant cette, ce sujet, c'est de, ben, de poser des questions. Je pense que dans les, en posant des questions, ben, on ouvre le débat et ça permet d'ouvrir une brèche mmh. dans notre société très fermée, très cartésienne. Ben non, non, il y, y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est grâce, encore une fois, à la science qu'on a ce débat aujourd'hui. Bien sûr. Mmh. C'est ça qui est, qui est, qui est fantastique. Alors, le, euh, autre miracle, c'est que vous êtes là ce soir. Donc, euh, merci <rire> de nous suivre. Euh, avec Pierre Bernarias, on vous parle bien sûr de, 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 de ce film qu'on que, qu peut voir. Euh, euh, tu as, as des sorties un peu programmées de temps à autre, c'est ça Toutes les infos ce sont film, sur le site. Hein. C'est compliqué de sortir un film dans les salles. Moi, c'est mon, mon cinquième film qui, sort de, qui me sort en salle, parce que depuis dix ans, comme tu le ouais. sais, j'ai bifurqué en me disant que le seul dernier espace de liberté, c'était vraiment les salles de cinéma. Donc merci aux salles de cinéma, parce que vraiment, ce film, il y a un très très bon accueil, tant au niveau des salles qu'au niveau du public. Donc ce film, en fait, il, il est sorti le... Le, 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 le 10 avril, et en fait, il continue. Il y a des salles qui le demandent, il y a du public qui le demande, puisqu'en fait, il marche uniquement grâce au bouche à oreille. Mmh. Comme tu le sais, bah, j'ai zéro moyen, ouais. mais le meilleur des. des, des le, plus bel, le plus beau des atouts, c'est le bouche à oreille. Et ça, grâce à lui, ben, voilà, le film il fait son joli parcours. Et maintenant, on verra bien, euh, voilà, en, fon en fonction des demandes qu'on qu reçoit ici ou là. Et les salles, aujourd'hui, me demandent le, le film, parce qu'ils voient bien que ça fait des entrées. Il faut savoir aujourd'hui, enfin, c'est l'univers du cinéma, 90% des films qui sortent en salle ne dépassent pas les 15 000 entrées. Mmh. Donc c est, c est... Et puis des films qui ont entre 10 millions de budget, 500 000 euros d'avance sur recette, et qui font quoi, 15 000 entrées, pas plus. Mmh. Là, ce film qui est sorti vraiment en toute, en toute discrétion, en, en dessous des radars, on va dire, ben là, on a dépassé largement les, les 10 000 entrées. Alors, ce n'est pas beaucoup, 10 000 entrées, mais c'est déjà colossal pour un film comme ça. Quoi. Mmh. Oui, parce que c'est un film... Alors, je ne sais pas comment il est... D'ailleurs, je ne sais pas comment il est... Euh, il est euh, comment dire euh, Programmé euh, film de genre, film religieux... Quoi. Non, non, documentaire. Documentaire, enfin, tout un, simplement. Un documentaire, long métrage. Euh, surtout pas film religieux, mon Dieu. Mmh. <rire> ah, non, c'est tout sauf un film religieux. Non, c'est un documentaire, long métrage, avec un point de vue. D'accord comme tous mes autres films depuis quasiment dix ans. Et c'est ça qui est la magie de travailler, de faire du documentaire pour le cinéma, parce que tu bah, écris ton film, il y a un vrai scénario avec un début, un milieu, une fin, des énigmes. On essaye de trouver un rebondissement pour, pour tenir en haleine le, 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 le spectateur. Et c'est ça qui est la magie du cinéma. Et puis en, en même temps, bah voilà, pendant une heure et demie, bah vous n'avez pas de téléphone portable, mmh. vous n'avez pas la, le petit qu'il faut, euh, <rire> qu faut ouais. aller soigner. Voilà, vous avez le public pour vous et qui va pouvoir rentrer dans une ambiance. Et ça, c'est irremplaçable. Donc vraiment, merci encore, encore, encore une fois aux salles de cinéma pour, avoir, ben pour continuer de, de, de faire vivre ce film. Parce que je vois, je, le, les retours que je reçois, ils sont bouleversants, sincèrement. Mmh. Ce film touche les gens. Mmh. Quelle que soit la religion ou l'absence ou l'agnosticité, peu importe, mmh. on sent que vraiment que les gens sont sont questionnés. Et ça, ça m'intéresse. Oh ben, je vais vous dire une chose. Euh, alors, euh, euh, que vous soyez religieux ou pas, ou adepte de quel, du, quelconque religion, le, le film, il vous laisse sans voix, quand même. Parce que on est face à des scientifiques qui analysent les choses et qui vous disent, mais c'est pas possible, ça dépasse l'entendement. On va regarder un extrait euh, de, de, du film. Parce que le sueur a été grandement radiographié. Euh, tu le disais, hein, c'est le tissu le plus analysé euh, euh, au monde. On va regarder un extrait de, de, du film Miracle de Pierre Bernarias. Et puis on en parle après. C'est justement sur euh, le, le, la radiographie. Mais le plus étonnant sera la réaction de certains scientifiques qui vont analyser ce fameux négatif révélé par la photographie. 
un membre de l'Académie des sciences, le professeur Yves Delage et son assistant Paul Vignon entendent démasquer la supercherie. Ils vont être retournés. Pour eux, aucun doute, ce linceul porte bien l'empreinte d'un crucifié selon l'Antiquité romaine. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est face à deux scientifiques qui veulent absolument euh, débunker le truc en disant c'est bidon, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et ils vont être euh, face à quelque chose qui va les dérouter et ils vont, être, ils vont admettre que c'est le linge d'un crucifié. Est-ce que finalement, c'est pas ça toute l'ambiguïté de la science C'est-à-dire que déjà partir avec un a priori. Ce qu'ils partent avec un a priori, en disant c'est fake. Voilà, ils partent avec un a priori, mais on, on est tous porteurs. Enfin, je veux dire que c'est humain, je pense, d'avoir des, des a priori. Par contre, euh, ce qui est humain également, c'est de dire, ben, on y va, je vais montrer que c'est un faux, et de, et de dire, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas, ben oui, puis de, au, au fur et à mesure, de, de dire, ben je me suis peut-être trompé. Mmh. Euh, non, je pense que la, la réaction, elle est humaine. Quand il y a quelque chose de tellement énorme. incroyable, on, dit, on, on, on a du mal à y croire. Quoi. Et alors, Donc, c est, c est, c est, je te coupe, mais je suis... Tout à fait d'accord avec toi. Quand c'est énorme, à, 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 en fait, on dit souvent que euh, euh, à information énorme, il faut une preuve énorme. Sauf qu'on a basé toute notre société quand même sur, sur cette date 2023 ans. Il y a quelqu'un qui est crucifié et tout d'un coup, l'an 0, l'an 1, l'an 2. Parce que je trouve, et hallucinant, c'est aussi les gens qui vont à l'église, souvent, ou dans, ou, ou, ou dans une mosquée ou ailleurs, hein, ce que tu veux. Voilà. Euh, c'est souvent les mêmes qui te disent « mais c'est bidon, c'est n'importe quoi », sont religieux et vont quand même prier Dieu. Tu vois, c'est ça qui est… Qui est... Alors après, euh, euh, je ne sais pas si la foi et la religion sont peut-être à, à dissocier, mais c'est ça qui est, qui est dingue. Et j'imagine que ces deux personnes, peut-être, avaient baptisé leurs enfants, ou avaient, tu vois ce que je veux dire, et quand tu regardes ça, c'est ça qui est incroyable. Mais il y a ça aussi qui est incroyable, ce visage. Ce visage, en fait, il n'apparaît pas au départ. En fait, c'est un, un photographe en fait, qui, va, qui va faire... C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que ce linceul n'est pas d'origine humaine. Ouais. On en est sûr à 100%. Pourquoi Parce qu'il a, il a fallu attendre l'arrivée de la photographie pour avoir ce visage. Vous, vous vous imaginez à la plage de Secondo Pia, ouais, qui a pris ouais. la photo, le cliché, il ouais. a eu l'autorisation, et quand il a vu l'image, mais il, est, il a failli tomber par terre. C'était... Donc, c est, c est, en fait, c'est un négatif. Mmh. Le linceul est un négatif. Et ça, on l'a vu grâce... Donc, il a fallu attendre toute la technologie de la photographie pour découvrir ce miracle. Ouais. Donc, ça veut dire que... C est, c est pas de, ça ne peut pas être d'origine humaine. Quand j'entends dire que, voilà, c'est peut-être... Euh, Je ne sais pas, un grand artiste du Moyen-Âge. Mais non. Mais il n'avait pas les moyens, c'est impossible. Mais, mais, mais non, c'est juste pas possible. Donc... Après, il euh, y, y a tellement de choses, mais même l'histoire au niveau historique, comment ce linge est arrivé ju jusqu'à nous, rien que ça, déjà, ça devrait, ça devrait questionner tout le monde. On apprend Parce déjà qu'il qu a échappé à des incendies, à des vols, etc. Ce qui est le plus intéressant, et c'est ce pour ça que je l'ai mis dans la bande-annonce, et c'est ça aussi qui m'a interpellé, c'est de voir les réactions négatives qu'un linge comme ça suscite. Si ça avait été, je ne sais pas, un, un, un linge où on aurait été emballé, je ne sais pas, un, un pharaon, mmh. il n'y aurait pas eu, je ne pense pas qu'il y aurait eu de polémique. Alors pourquoi, d'après toi, pourquoi il y a cette polémique ben Parce que... Euh, Est-ce qu'on veut casser le catholicisme, le, je, la chrétienté Non, le non je n'ai pas d'explication, mais c'est... L'explication euh, de, de voir euh, que des, des personnes ont eu un regard très critique sur le saint suaire en disant ouais, « c'est n'importe quoi », c'est qu'il y a eu des incendies, il y a eu des attentats. Enfin, on a essayé de faire disparaître cette, cette relique, oui. mais pourquoi oui. Il est où le mal oui. enfin, je veux dire, Au contraire, c'est un objet archéologique, on, en, on va essayer de l'étudier, mais d'avoir justement cette irruption du mal dans ce... Dans, 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 dans l'examen de cette, de, de cette relique sainte, enfin de cette relique quand même très mystérieuse, c'est ça qui m'a interpellé également. On n'a jamais vu autant de, comment dire, de, 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 de réactions négatives, hostiles, alors que normalement, ça devrait, ça devrait être juste un débat entre scientifiques en disant bah, « tiens, on, a, on va essayer ça, on va essayer de comprendre voilà. ». Mais là, on sent qu'il y, y a un clivage, il y a un vrai clivage. Est-ce que ce clivage, il vient parce que Jésus est un homme euh, déjà qui a existé voilà. Euh, dont on a la trace, et qui, euh, en fait, pose les questions, enfin, met le doigt sur la question 
principal qui suis-je Voilà, <rire> c'est juste ça en fait. Le truc, il est là, quoi. Et vous qui suis-je ben, voilà. Mais puisque c'est pas anodin que ce miracle, il arrive au XXe siècle. Ouais, ouais. Où effectivement, tu es obligé de faire une émission pour ouais. essayer d'éveiller les gens à autre chose qu'à mmh. qu 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 leur casse-croûte. Mmh. C'est pas rien. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, moi, qui m'a plu à travers ces, 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 surtout le, le linceul de Turin. C'est d'essayer de, de, de vraiment de, de questionner tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, je parle de la société européenne. Hein, oui, bien sûr. Mais où il n'y a, a plus beaucoup de repères. On est en 2023 après Jésus-Christ. Oh, très bien, soit il a marqué, il a, il a marqué le, 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 la, la chrétienté. Ça a été vraiment... Enfin, je veux dire qu'il a... Il a divisé et aujourd'hui, euh, il est encore source de, de, de division parce que, regardons, regardons ce qui se passe, enfin, je veux dire qu'il y a quand même un, un anticléricalisme et, et, que je peux comprendre aussi. Hein. Oui, parce que franchement, l'Église, elle aurait dû disparaître depuis 2000 ans, mais l'Église est toujours là. Oui. Et, et aujourd'hui, on a ce linceul qui, qui, quand même, qui, qui est saisissant. Parce que, mettons de côté la religion, Absolument. le bonhomme est, est incroyable, le linceul est incroyable, hum. tout ce qui entoure euh, ce bonhomme est incroyable. C'est ça qui est fou. Et, 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 et je vous dis, moi, je ne suis pas du tout une grenouille de bénitier. Je ne vais pas à l'église, etc. Je, je, comme tu le dis, l'église a, a, a montré des facettes qui m'ont un, un peu horripilé. Voilà. Ouais. Mais, mais, mais je me dis que, je te l'ai dit, en dehors de l'émission, j'ai envie de plonger dans la théologie parce que le mec me, me, me fascine. J'adorerais le rencontrer. C'est-à-dire que si le premier mec que je veux rencontrer une fois que je serai là-haut, si jamais il y a un AO, c'est « Il est où, euh, Jésus ?» Je veux Jésus. lui parler. Je, « Ressus, il est où, Ressus ?» je veux, je, je, je veux lui parler à Jésus, tu vois, parce que... Alors, je vais te montrer une image qui est un peu difficile, euh, et vous allez comprendre. Euh, dans la passion du, de, du Christ de, de Mel Gibson, la passion, euh, je me souviens que Mel Gibson avait été totalement... Euh, 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 défoncé par les critiques, etc., euh, parce qu'il montrait euh, une, une, un calvaire absolument euh, presque insoutenable, et, euh, et euh, il avait sa vérité dans, dans, dans le film. Euh, il y a, à partir du saint euh, un sculpteur qui a fait cette sculpture. Voilà, ça montre tous les impacts de ce fouet à crochet qui a, euh, à chaque fois qu'on lui donnait un coup avec celui-ci, arracher la peau de, de, de Jésus. Je suis toujours, euh, c'était donc lors d'une exposition à Salamanque, c'était en Espagne, mmh. euh, je me dis comment, 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 Pierre, on a pu faire souffrir un homme de cette façon ah ben, Les Romains, ils n'étaient pas tendres à l'époque. Hein. Ouais. Je trouve ça absolument <rire> ils incroyable. Ils crucifiaient à longueur de, de jour et de nuit et, et, et on y allait, quoi. Mmh. C'est vrai que c'est d'une barbarie sans nom. Et on, dans, dans le film, il y, y, y a un psychologue qui dit Mais jamais un homme aurait autant souffert, parce qu'à la fois de l'injustice, de tout ce que. Parce que vraiment, enfin, Jésus de Nazareth, quand on lit sa vie, enfin, était, il était là que pour faire le bien. Quoi. Mmh, il, a, mmh. il, a, il a ressuscité des gens, il a guéri des, des lépreux, enfin, il était là juste pour dire bah, Aimez vos ennemis, ce qui n'est pas rien. Je pense que c'est aussi une phrase qui est unique dans l'histoire de l'humanité qu'il y en a un qui vous dit Aimez vos ennemis. Et, et là, enfin, le, le châtiment qu'on lui réserve, il est juste, ça, ça dépasse mmh. l'entendement. Enfin, mmh. Moi, je, à un moment dans le film, tu, je dis que c'est la plus grande erreur, erreur judiciaire de, de, de l'histoire humaine. Bah oui, parce qu'on le savait innocent, il a quand même été condamné. Quoi. Mmh. Alors maintenant, est-ce que, oui ou non, c'est bien le, 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 le linge qui a enveloppé le corps du Christ bah, et, Voilà, c'est la question que pose le film et dont on essaye de donner une réponse à la fin. Alors, if, euh, je ne vous dévoilerai pas, je ne spoilerai pas, euh, bien sûr, le film, parce que ce serait dommage, parce que j'aimerais être finalement à votre place et le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que quand on le, on le découvre pour la première fois, le film, on est a, 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 assez scotché. Euh, je te propose de, de, de revenir dans quelques instants pour évoquer euh, la Vierge de Guadeloupe. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, qui viendraient de prendre l'émission en cours de route, Miracle, c'est trois... Euh, volé. C'est bien sûr le linceul dont on vient de parler, c'est la Vierge de Guadeloupe que vous allez peut-être découvrir. On en avait fait une émission ici avec Patrice Marty, euh, à l'époque, euh, qui est passionnée par, le, par ce linge, et on, on, on finira par Maria Valtorta, enfin on finira. Non, parce qu'il y a un autre volet quand même que je voudrais euh, évoquer, c'est un peu le mal que tu évoques aussi euh, dans, 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 le, dans le film. Euh, mais avant cela, euh, je vous rappelle que BTLV, c'est pas que du clair, c'est aussi des émissions encryptées que vous pouvez retrouver sur btlv.fr. Il y a pléthore d'émissions, euh, certaines avec euh, Pierre Bernaria, avec beaucoup, beaucoup d'invités que vous n'entendez pas ailleurs, que vous ne voyez pas ailleurs, parce qu'on ne s'interdit rien. La preuve, euh, on est revenu sur un fait, l'homme au masque de fer, parce qu'il euh, y a la version, bien sûr, hollywoodienne, avec le frère jumeau de, euh, 
de, 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 du roi, mais il y a peut-être notre euh, versant. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous propose avec Jean-Patrick Portal. Regardez, extrait. On sait seulement que le masque de fer, ça devait être probablement un personnage illustre de son époque, euh, ou en tout cas qui aurait pu être facilement reconnu par un certain nombre de personnes de, de, de la cour, mm -hmm. parce il faut être objectif, on tourne autour du roi dans cette affaire. Ouais, complètement. Et puis évidemment, il y a la fameuse hypothèse du fait que bah, finalement, cet homme au masque de fer aurait pu être peut-être un frère de Louis XIV, et voire même un frère jumeau, ça a été mm -hmm. une des hypothèses. Mm -hmm. D'où le fait que pour éviter que tout le monde reconnaisse Louis XIV à travers ce personnage, on lui aurait mis un masque de fer. C'était vraiment quelque chose de top secret. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que le, le masque de fer, c'était quelqu'un qui ne devait pas exister, dont le nom ne devait jamais être prononcé, et dont personne ne devait voir le visage, bien évidemment, et surtout, personne ne devait lui parler. Et s'il se mettait à parler à quelqu'un, l'ordre avait été donné de le tuer si jamais il révélait son nom. L'homme au masque de fer, le mystère qui entoure cette histoire est absolument incroyable. Et alors là, ce n'est qu'un pan qu'une théorie, parce qu'il y en a d'autres théories, et notamment un frère jumeau, mais pas comme on l'entend au, euh, au sens propre. Et, et juste découvrir l'émission avec Jean-Patrick, c'est juste incroyable, parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait deux branches qui pouvaient accéder euh, au trône de France, il y avait les Bourbons et il y avait une autre branche. Et voilà. Donc tout ça, vous le découvrez si euh, vous êtes abonné à BTLV. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. C'est en clair le mercredi. Euh, nous sommes avec Pierre Barnarias pour son film Miracle. Euh, la Vierge de Guadeloupe dans un instant. Je voudrais juste vous signaler qu'on on a repris le chemin des, des masterclass et qu'il y en aura une le, le jeudi 15 juin à 20h. Apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles avec Françoise Nallé. Euh, C'est une, une intervenante de BTLV régulière et elle vous propose euh, le retour de ces masterclass qu'on avait abandonnées. Euh, on a décidé d'y revenir parce que vous nous l'avez demandé. Donc euh, voilà, c'est une masterclass. Vous pouvez vous inscrire sur btlv.fr ou alors tout simplement avec le lien que Noémie va vous mettre dans le chat. La Vierge de Guadeloupe, mon euh, Pierre, la voici. Euh, brièvement, raconte-moi l'histoire parce que c'est juste un, un truc de dingue quand même. Il faut, il faut, il faut revivre. Nous sommes en 1531. Les colons espagnols voilà, ont sont passés par là. Il y a eu un jeune Indien qui a fraîchement converti au catholicisme qui, voilà, à qui la Vierge apparaît. Et la Vierge lui demander un truc incroyable en disant, écoute, va, va, va voir ton évêque, je veux qu'il me construise ici une, une église. Ouais. <rire> Alors lui, il dit, écoutez, je pense qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Oui, parce, parce que, que je ne suis pas déjà le bon personnage. Je ne suis pas Indien, déjà le bon personnage, voilà. voilà. <rire> il parle en aztèque, donc ouais. c'est un peu comprendre, difficile pour se faire comprendre. Ben, il y va quand même et puis... Euh, et puis il revient parce que oui mais personne va me croire donc ouais. euh, il faut et la Vierge le rassure elle dit, écoute, tu vas dans le champ d'à côté tu verras il y a des il y a des fleurs tu leur, tu lui apportes les fleurs et comme ça il sera convaincu que de ma... parce que des fleurs qui ne poussaient pas on est le 12 décembre exactement 12 décembre 1531 donc effectivement il va dans ce champ euh, qu'indique la Vierge et là il découvre des roses magnifiques ouais. c'est incroyable donc il découpe les roses il, il, les, met, hein. il les met dans son poncho hum. Il retourne au village, il y a quand même enfin, 4 heures, 5 heures de marche, et euh, il tamponne à la porte, on finit par lui ouvrir, parce qu'au départ, c'est qui celui-là Et puis, euh, donc il rentre, et là, il laisse tomber les roses au pied de, de l'évêque, il y avait plusieurs personnes, on en est sûr, et là, l'évêque, il tombe à genoux, non pas à cause des roses, mais parce que, sur son manteau, ouais. c'est-à-dire sur son, sur, son, sur son poncho, apparaît ça, apparaît, la photographie d'une femme enceinte, métisse. Ouais. Donc c'est comme si c'est Codacolor qui était à ouais. l'époque en 1531. Je clique, clique, cliché. Et là, il, il, voilà. il, est, il est foudroyé et il se met à genoux. Et, et, et c'est de, de là que part ce, ce fameux... Cette, cette, cette vénération pour cette femme métisse qui va transformer de l'intérieur les États-Unis d'Amérique. Hein. C'est énorme parce qu'il y a une... Euh, le, le simple fait que cette femme soit, soit apparue au, au Mexique et qui va être vénérée par des millions de, 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 de Mexicains, il faut savoir que chaque année à Mexico, c'est 7 millions de, de, de personnes, c'est le plus grand pèlerinage au monde hein, mmh. du, du jamais vu, mmh. qui viennent à genoux parfois pour rendre hommage à cette, à cette femme qui a fait des, des quantités de miracles et qui continue aujourd'hui de questionner la science. Donc on, on revient forcément à ce, à ce bout de tissu fait en fibre végétal en fibre mmh. d'algabe qui aurait dû disparaître au bout de 5 ans parce que mmh. ça se détériore bah non, bah, 
Sauf qu'on sait que le tissu qui est autour, puisqu'ils ont remis du tissu autour, lui qui est plus jeune, mmh. lui il disparaît, c'est-à-dire qu'il il, il se fatigue, il, alors que le dessin lui-même et le tissu qui abrite le dessin ne disparaît pas, il reste intact. Ça, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu aussi que la, la, la fibre n'était pas colorée. Enfin, c'est oui, honnêtement. Non, et puis, puis au niveau de la, de la pigmentation. C'est-à-dire quand vous avez un prix Nobel, donc c'est pas un petit bricoleur comme le dit <rire> très bien le, le comment s'appelle le, le théologien dans le film. Euh, quand vous avez un prix Nobel, Richard Kuhn, qui examine, qui essaye de comprendre d'où viennent l'origine de ces pigments. C'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Donc mmh. là, là vous, avez, vous, êtes, vous êtes en face également d'un grand, grand mystère. Bon, on n'a pas la solution. On ne sait pas comment s'est formée cette image. Et non seulement on ne sait pas comment s'est formée cette image, mais en tout cas, ce qu'elle représente avec un manteau, avec des étoiles, avec des yeux un petit peu entrouverts, voilà. bah, c'est pareil. Ça a été en, encore une fois un objet qui a été scruté, analysé par des scientifiques du monde entier, et notamment par un scientifique qui a passé toute sa vie à essayer d'examiner cette les petites 2 cm de, de l'œil. Alors justement, à propos de l'œil, <rire> parce que ça, ça, moi je veux bien, à un moment donné, être le plus rationnel du monde. Hein. Mais là, là, c est, c est, c est, là, tu peux, tu peux pas. Là, tu peux pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de, des, 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 des ophtalmologistes du monde entier qui sont venus. Qui sont venus. Il faut, il faut imaginer la situation. Vas-y, vas-y, raconte-la. Il faut imaginer la situation. Vous avez cette, ce, cette tunique qui est exposée dans l'église, qui est protégée euh, par une, par une grille, enfin une, 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 du verre, parce que voilà, pour la, pour la protéger de, 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 du toucher. Et parfois, il y a des ophtalmologistes qui ont l'autorisation de grimper de, sur une échelle pour aller quoi Pour aller regarder avec leur appareil à l'intérieur de l'œil. Donc ouais. c'est juste, c'est à mourir de rire. Ouais. Vous allez regarder à l'intérieur d'une... Et en fait, c'est comme si sur votre t-shirt, vous alliez regarder l'œil du, 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 de Monsieur Propre qui est, dé, qui est décidé. Quoi. Et c'est vrai que de voir ces scientifiques faire ce geste, moi, ça m'a vraiment fait rire. Mmh. Parce qu'il faut y aller quand même. Mmh. Je vais aller voir. Et en fait, ils ont été complètement bluffés parce que tous les, tous, tous les ophtalmologues qui sont allés regarder est ce qu'il y a euh, dans l'œil de, de, de cette madone qui a les deux yeux un petit peu entrouverts, ben, ils ont constaté que voilà, il y avait... Enfin, il s'était vivant à l'intérieur. Mmh. L'iris, on voyait des choses et qui aurait, ça réagissait à la lumière. Enfin, qu'on voyait des vaisseaux. Enfin, c'est juste bluffant. Oui. Parce que ça, c'est pareil. C'est fou. J'aimerais bien le. Mais, 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 mais Pierre, <rire> mais, mais moi, j'apprends ça. Enfin, il doit y avoir, mais euh, des, des, la science devrait prendre le linge, l'étudier en langue. Parce que là, ça dépasse ce, ce qu'on peut tout imaginer. C'est un. C'est ah, comme si votre t-shirt qui est imprimé avec euh, Luke Skywalker, <rire> si vous voulez, quand on passe la lumière devant, euh, l'œil de Luke Skywalker bouge. Et on bien. voit qu'il y a un mouvement de l'iris, quoi. J'aurais bien aimé avoir une caméra, moi. J'étais frustré parce que la première chose que j'aurais demandé, c'est mettre une petite caméra pour aller filmer, justement, pour regarder ce que, ce que voit l'ophtalmologue. Mais oui, c'est bluffant. C'est bluffant. En, tout, tous les témoignages, tous les ophtalmologues qui ont qui ont pu avoir l'autorisation d'aller regarder à, à, à l'intérieur des, des yeux de cette femme métisse, ont, ont tous été bluffés. Quoi. Alors, il y a une question que je voulais te poser, parce qu'elle vient de Christophe, qui dit des scientifiques qui sortent d'où et de quel courant Ça, c'est toujours yeah. ce qu'on peut... Alors... Euh, c'est des scientifiques qui sont vraiment pris pour leur... Pour leur objectivité pour leur, pas, pas leur objectivité, mais leur connaissance. Leur connaissance. Il n'y a aucune, euh, aucune religion, ils ne sont pas affiliés au catholicisme ou, ou peu importe. Non, ils sont vraiment venus... Dans un, dans un but de, 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 de comprendre. Donc, euh, je ne pourrais pas dire de quelle nationalité, de quelle religion, mais... Oui. Euh, voilà, il y a eu, il y a eu plein y a... de nationalités, d'ailleurs. Hein, ah, voilà. il, il y en a pléthore. Enfin, oui. Je veux dire que Didier Van Kovlart, qui a bien est, euh, connu, examiné et rencontré des gens sur place, il, il a rencontré des scientifiques de haut vol. Oui. Comment et... toi, tu as justement choisi ton casting Comment tu as fait ton casting pour le, pour le film Parce qu'il y, y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs qui travaillent. Euh, ça a été facile de dire... Euh, je fais un film sur le linceul, sur euh, la Vierge de Guadeloupe et sur Maria Volterta pour avoir des gens euh, Oui, ça a été facile. Pourquoi Parce que c'est encore une fois, il y, y a des scientifiques de haut vol qu'on ne peut pas remettre en cause. Enfin, je veux dire qu'ils ils ont un background, un background que, qui, sont, qui est très enviable, euh, comme un prix Nobel ou comme les, les 33 scientifiques du Sturp. Mais là, pareil, sur Guadeloupe, il y a beaucoup de scientifiques qui sont, passés, euh, qui, qui sont allés examiner cette... Euh, cette fameuse Tilma. Donc, euh, non, c'était relativement facile. Et surtout, il y a eu pas mal d'écrits, il y a eu pas mal de livres qui ont été écrits. Mmh. Donc, moi, j'avais une documentation qui était très riche, 
Et je me suis, c'est vrai que quand vous commencez à rentrer dans ces, dans ces miracles, ben vous, vous avez du mal à en sortir tellement c'est prodigieux. Donc, et j'avais la chance d'avoir un écrivain qui a un vrai talent pour raconter des histoires. Et en plus, Didier, c'est plus qu'un écrivain. C'est vraiment quelqu'un qui se passionne et qui a l'art de raconter les, les vraies histoires. Et en plus, il a le, la rigueur du scientifique, la rigueur du journaliste. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va chercher des faits. Et qui ne va pas chercher à. C'est comme ça qu'ils ont bâti ces ouvrages. Hein. Et, et à raconter, c'est que. C est, c est, pour moi, c'est un très, très grand reporter, quoi. Euh, parce qu'il pose des questions que bon nombre de journalistes ne posent pas. Alors, pose plus. justement, Didier Van Kouvelaar, on va le retrouver, puisque tu nous as apporté des extraits. Mmh. Et on va le retrouver. Alors là, il, 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 on apprend un truc aussi. Oui, je vous assure. <rire> si j'avais des cheveux, tomberait. Vous voyez, pour vous dire. Hein, donc euh, voilà, c'est comme ça que. C est, c est... On apprend des choses incroyables sur l'image elle-même et sur ce qu'elle comporte. Regardez et on discute avec le réalisateur de Miracle juste après. La présence des roses finit par faire qu'il accède jusqu'à l'évêque et là, il, il veut offrir les roses et l'évêque tombe à genoux parce que sur sa tunique est apparue une image de la Vierge devant témoin. Alors, ça pourrait n'être que... Bon, une jolie légende, s'il n'y avait pas toujours cette tunique de Juan Diego sur laquelle est imprimée cette image. Cinq le siècle ont passé, la tunique est toujours là, et avec des mystères qui s'épaississent et une présence qui fait fléchir des millions de genoux. Alors, il n'a pas parlé, parce que je vais le raconter quand même, mmh. de ce que euh, comporte cette, cette, euh, cette image. Cette, et alors là, ça m'a bluffé encore une fois. Cette image, elle a des étoiles. Voilà, qui sont, voilà, la tunique comporte des étoiles. Et raconte-moi ce qu'elles font. Ce que, ce, ces étoiles, parce que c est, c est, c est, ça dépasse l'entendement là aussi. Bah, en fait, ces étoiles forment la constellation au moment où, à la fameuse date du, du 12, euh, 12 décembre 1531, en fait, ces, ces étoiles forment la constellation qu'il y avait à l'époque, au moment où il y a... Au-dessus de la tête du, du, voilà. du jeune Indien. Et ça, je ne sais plus quel chercheur s'est rendu compte de ça. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est bluffant. Nous, on l'a reconstitué avec, avec des images de synthèse. De synthèse. Wow, donc, en fait, il y a un codage, un codage, une, un cryptage, cette, cette tunique, cette photo est cryptée. Et il y a, y, a, y, a, y a un sens. Donc, on ne sait pas ce que, exactement le sens... De, de, mais en tout cas, ces étoiles n'ont pas été positionnées par hasard. Par hasard. Et, et, et alors ça, c'est vrai, hein, parce qu'en fait, avec les appareils d'aujourd'hui, on peut reconstituer le ciel de l'époque. Jean-Pierre Luminet, que je recevais ici il n'y a pas longtemps, l'a fait pour Van Gogh et sa nuit étoilée. Donc, euh, voilà. donc, mais ce n'est pas tout. Ces étoiles, ces étoiles, euh, bah, ces étoiles autre chose. Voilà, forment une partition de musique. Donc ça, c'est encore une fois, on est... On est euh... Mais, quand, puis, quand, quand mais, tu la mets sur le côté... Voilà, mais, ouais. mais ce que je trouve fascinant, c'est que là, je veux, je veux rendre hommage aux, aux scientifiques, parce que quand même, pour avoir décrypté ça, pour avoir capté ça, et puis on, on a les preuves, hein, je veux dire qu'on les montre dans le film, pour avoir découvert que toutes ces étoiles formaient une partition de musique, ben, il faut quand même euh, avoir un peu de réflexion et, et vraiment s'intéresser de près à, ce, à, cette, à cette tunique. Quoi. Mais ça veut dire finalement que le, 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 le linge était véritablement blanc, a été vraiment scruté, c'est-à-dire que l'image a été scrutée et qu'il y a des gens qui se sont posés de nombreuses questions, telles ah, que... Puis, tu, je, voilà. je pense que le linge, il a fasciné. Il a mmh. fasciné des, des, il fascine encore. Des, il, fa, il continue de fasciner, bien sûr. Mmh. Bah, surtout avec les attentats qu'il a subis, dont il, est, dont, il a été, euh, dont il a survécu à chaque fois, <rire> comme je sais pas, l'attentat à l'acide chlorhydrique ou, euh, ou à la bombe. Enfin, enfin c'est juste, euh, juste incroyable. Et, et, et ça continue, effectivement, de soulever pas mal de questions. Mmh. Mais euh, c'est ça qui est bien, c'est qu'encore une fois... Ce film, il est là pour questionner. Il n'y a pas de réponse. Chacun se fait sa réponse. Chacun, enfin, ça, ça touche les gens en fonction de sa croyance ou pas. Mais euh, bah, l'idée, c'est de rentrer dans le merveilleux. Mais moi, c'est ça qui me. Moi, j'ai l'impression d'avoir d'avoir dix ans quand je quand, quand je regarde ce. Quand j'ai découvert un petit peu tous ces miracles, parce que j'étais fasciné comme ça. Je Bien sûr. Sûr. Quand je les avais, je me suis dit, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. <rire> Ça forme une partition, mais j'y crois même pas. Ouais. Et elle a été ouais. jouée, hein, d'ailleurs, la partition. Elle a été jouée par un orchestre symphonique. Mais... Ouais, ouais. Dans, dans le film, vous allez découvrir hein, euh, <rire> voilà, la, la musique que, que fait... Et alors, c'est joli, en plus. C'est ça qui est, est, est magnifique. Ouais. C'est pas du Bartok où on en parle dans tous les sens. Hein, <rire> donc, on est sur quelque chose, quand même, qui s'écoute. Mm. Euh, mais moi, la question que je me pose, quand même, c'est... Pourquoi 
pourquoi et, et qui, sont, qui sont Jésus, qui sont euh, la Vierge de Guadalupe. C'est-à-dire que c'est... Je te dis, cet après-midi, j'ai passé une heure dans, dans un bar à discuter avec, euh, avec Jean-Patrick Portal qui est venu enregistrer mmh. l'émission ici, qu'on a vu tout à l'heure dans le masque de fer. J'ai dit, mais, mais, mais Jean-Patrick, j'ai dit, mais qui sont ces gens, en fait Qui sont ces, ces, ces figures qui... Mmh. Euh, et puis qui, de tout, tout d'un coup apparaissent à nouveau... Euh, la, la... Il y a eu plein d'apparitions mariales qui, sont, qui, qui posent question. Enfin... Mais c'est quand même... D'abord, elle fait partie d'une des rares reconnues par le Vatican. Bon, ouais. Ça, c'est pas, pas très important. Mais surtout, ce qu'on peut voir, et ça, ce sont des faits, c'est l'influence que cette apparition a eue, notamment sur le... Sur, le, comment sur, sur la population américaine. Mmh. Parce que les latinos américains, qui représentent une des composantes assez importantes aux États-Unis, oui. eh ben, qui est quand même, un, aux États-Unis, qui est quand même un, un, un pays marqué par le protestantisme, Bien sûr. Qui, est, qui est très binaire, c'est blanc, c'est noir, elle, ouais, elle arrive, ouais. c'est une femme ouais. métisse. Ouais, déjà. C'est une femme métisse, donc c'est une femme qui est dans le compromis. Mmh. Et en fait, on se rend compte, et ça, en, en lisant des, des, des livres très intéressants, que comment, de l'intérieur, cette vénération de cette femme métisse a transformé le protestantisme originaire, en, en, en quelque sorte, des, des États-Unis, grâce à, ce, à cette femme qui, bah, qui est dans le compromis. Donc, c'est ni blanc, ni noir. On fait avec. Et, et ces latinos américains, qui sont l'une des composantes les plus importantes aujourd'hui des États-Unis, bah, encore une fois, il y a eu une influence qui était juste... et qui, qui s'est ressentie hein, concrètement dans le... Dans, cette, dans la mentalité américaine. Et ça, quand vous rentrez, quand vous découvrez au fur et à mesure l'impact qu'a eu cette femme au niveau, des, des, encore une fois, des États-Unis, il faut voir avec les Indiens, les États-Unis, enfin, les, les Indiens sont dans des réserves aux, 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 aux États-Unis, alors qu'en Amérique latine, ben, les Indiens, enfin, je veux dire que c'est l'une des composantes, ils sont, ils sont encore là, quoi. Et, et c'est ça, moi, qui m'a, au niveau géopolitique également, de voir le, comment cet impact de ce de cette Tilma de Guadalupe à transformer de l'intérieur des, 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 des populations entières. Ouais, et, et, et dans et, le bon sens, dans le bon sens encore une fois. Hein. Et puis le, 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 le pied de nez quand même fait à, à, à la population espagnole quand même, parce que mine de rien, euh, c'est un Indien qui reçoit le message. C'est ça que, que tu le disais, il parle aztèque, etc. Donc, euh, et on sait très bien que les Espagnols ont, ont, ont imposé leur, le, ah ben la, la chrétienté, le catholicisme sur le, sur, sur, dans ces mmh. pays-là. Et ce qui est hallucinant, et, et je comprends le, le môme qui dit « Non, non, mais euh, madame, prenez quelqu'un d'autre parce que là, euh, ça risque de... »« Ça ne va pas le faire, ça va porter des ennuis. Hein, » Donc voilà. Et, 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 mmh. que, que, et que ce personnage et l'intelligence, je veux dire, ben, viens avec les roses, tu vas voir, déjà, ça va interpeller parce qu'on est en hiver, on rappelle qu'on mmh. en hiver, qu'il y a des roses. Alors, je ne sais pas, si, à part s'il y avait une serre, mais les, les roses en hiver, elles, elles sont rarement là. Donc, euh... Et puis, le, le message, il est touchant. C'est le plus petit qui est choisi. C'est ça. Le plus petit, la plus petite case qui est choisie pour, pour devenir le porte-étendard quand mmh. même de, de, mmh. de tout un pays, de tout un continent. Ce n'est mmh. pas un continent sud-américain. Et encore une fois, moi, pour avoir, pour avoir tourné de, de, fin, en 2013, 2014 et, et récemment au Mexique, c'est bluffant. Moi, j'ai été bouleversé par... Euh, par cette sincérité, cette foi, et cette, cette foi des, des latinos américains qui mmh. se retrouvent tous là-bas dans, un, dans une fête incroyable. C'est la madone, c'est la mama. C'est ouais, ça. Et c'est impressionnant. C'est mmh. vraiment impressionnant. Et là, on, on est de voir comment elle a pu fédérer derrière elle quasiment tout un continent et de transformer de l'intérieur une mentalité américaine qui est quand même assez, assez abrupte, brutale. Hein. Mmh où il n'y a pas encore une fois, c'est une dichotomie euh, entre le bien, le mal, le, le rouge et le noir, il n'y a, a, a rien d'autre. Enfin, c'est marche ou crève, quoi. Ça, je te confirme. C'est l'Amérique. Donc voilà, telle l'Amérique du Nord comme, comme, on, comme on la connaît et qu'elle nous est vendue. Hein. En plus, euh, ils font pas de... eux, ils, ils sont complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu marches ou tu crèves. Hein. Donc il n'y a pas de compassion hein, sur, euh, aux états unis euh, On parle ce soir avec... Euh, Pierre Bernerias de son film Miracle, qui, je vous le rappelle, euh, euh, bah, évoque trois, trois sujets forts qui, 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 bah, qui, qui ont un lien fatalement. On verra d'ailleurs que ce lien euh, est, est, est visible avec Maria Valtorta, c'est le troisième volet que l'on va aborder dans quelques instants, qui est une mystique hein, qu'on avait déjà abordée ici avec euh, 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 l'un de tes intervenants sur BTLV, mmh. un personnage qui a, tu passes 20 ans au lit, donc voilà, et qui euh, est pas pour dormir. Vous allez voir <rire> qu'elle qu qu va écrire des choses. Avant d'y revenir, je voudrais vous rappeler 
que BTLV fait son grand retour avec les rencontres du mystère et de l'inexpliqué neuf. Deux jours, dix conférences, 10 et 11 novembre 2023. Euh, les, les réservations seront bientôt ouvertes hein, le 20 juin, comme vous le voyez. Patricia Daré, Patrice Marty, Jocelyn F. Keller, Bleuette Dio, Egon Kragel, Annel et Anton Parks. Pascal Lafargue, Jean-Patrick Portal, David Gallet, dix spécialistes que vous connaissez qui viendront nous parler de, de leur spécialité, de leur univers. Euh, C'est le grand retour parce qu'effectivement, avec la Covid, etc., on avait arrêté le, le, les événements présentiels parce qu'on nous l'interdisait. Et puis, il y a beaucoup de gens qui avaient peur. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux. On est ravis, en tout cas, de vous savoir à nouveau parmi nous euh, les 10 et 11 novembre. Donc, ouverture des réservations le 20 juin. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Et oui, et ce soir, mon invité, c'est Pierre Barnérias. Pierre, on va évoquer ce personnage. Regardez, Maria Valtorta, 1897-1961. Donc, c'est une, une femme contemporaine, parce que 1935, elle est morte 4, 4, 4, 4 ans avant que j'arrive sur, ce, sur cette terre. Donc, mais c'est une femme moderne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est absolument incroyable. On aurait d'ailleurs un extrait tout à l'heure de, de ton film, où c'est une actrice qui joue, qui joue Maria Valtorta, et, et on voit qu'on n'est pas... On n'est pas au Moyen-Âge, quoi. Donc, euh, Maria Valtorta, là aussi, Pierre, euh, gros morceau, quand même. Gros morceau, mais parce que euh, parce que c'est... En plus, ça nous touche particulièrement, parce que c'est au XXe siècle. C'est ça. C'est une femme qui est clouée dans un lit, quand même, qui est, euh, qui est malade, qui est handicapée, et, et qui va avoir des, des, des visions, et elle va tout noter sur un, sur un cahier. Euh, bah, tout noter, il faut imaginer déjà rien que d'écrire, je sais pas, d'écrire euh, 15 000 pages, hein, 15 000 pages, mais attention, <rire> 15 000 pages sans aucune rayure, c'est ça, aucune rature, aucune faute. Voilà, je sais pas si tu te souviens, mais quand tu écris euh, ah non, mais juste euh, une page aujourd'hui, voilà. quand je veux remplir un truc avec un stylo, déjà, tu vois, je, voilà, je fais des on, on sait plus, on sait plus faire, on sait plus faire, plus faire. mais à l'époque, quand même, même déjà à l'époque, quand tu regardes comment écrivait Victor Hugo et autres, il enfin, ouais. y a plein de rayures. Enfin, ouais. Je me suis amusé à aller regarder ce qu'avaient fait les grands écrivains. Mais là, 15 000 pages avec 700 personnages. Et surtout, elle raconte une histoire dans le désordre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle a eu les visions de la vie du, du, de, de Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. Et elle raconte tout. Et moi, quand j'ai commencé à regarder, à lire ses écrits, là, c'est le, ce, ce, le réalisateur <coughs> qui parle, je me suis dit, mais le scénario est écrit. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais dans un film. C'est-à-dire que j'avais non seulement le lieu... J'avais des couleurs, j'avais le son, j'avais dans les personnages, j'avais des, des dialogues, mais donc le, les dialogues étaient incroyables, d'une authenticité. Euh, enfin, on avait l'impression d'être au XXe siècle, mais avec des dialogues euh, qui ont 2000 ans quand même. Et euh, c'est fascinant, sincèrement c'est fascinant. Et, euh, et, et là je me suis dit, oui, ça c'est... Et il y a eu plus de, attendez-vous, plus de 25 000 faits historiques, botaniques, astronomiques... Mmh. Euh, qui ont été répertoriés, encore une fois, par des scientifiques. Il y a deux polytechniciens, il y a une personne qui a consacré 40 ans de sa vie pour essayer de vérifier sur place si ce qu'elle racontait avec ses visions, sur place, elle, elle découvrait... Enfin, la réalité était bien, bien en phase avec son, avec, avec, avec son écriture. 25... Je ne sais pas si on imagine ce que ça représente. 25 000 faits euh, historiques, euh, économiques, euh, tout ce que vous voulez, botaniques, euh, qui sont vérifiés sur place, ouais. ça représente du travail. Quoi. Ouais, bien sûr. Et... Euh, et oui, en fait, tout correspond, parce que l'idée, c'était de dire, mais attendez, c'est une farfelue. Elle est... 750 elle, 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 personnages, elle, elle, tu ne peux pas être farfelu. Ouais. 750 oui, mais... personnages, il n'y a aucun roman qui a 750 puis, a, personnages. Je suis complètement d'accord, <rire> sauf que, bah voilà, quand tu es face à quelque chose qui, qui dépasse l'entendement, bah, tu es obligé de dire, bon, bah, ce n'est pas possible, donc il euh, y, y, y a autre chose, donc on va retrouver d'autres. Et en fait, au bout de 40 ans d'analyse, bah, on, on est obligé de dire que, oui, y a, y a, y a, y a, enfin, tout coïncide. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait reçu effectivement, non seulement toute la... elle avait vu, elle avait vu avec ses yeux toute la vie euh, bah, de Jésus de Nazareth il y a 2000 ans, mais, entendu, mais en même temps elle avait entendu tout le son, le... Les... elle avait même les odeurs. Finalement, j'ai passé un visio de ce sujet, je disais, j'avais marqué Maria Voltorta, la rapporteuse de la vie de Jésus. Parce qu'en fait, c'est un reporter, elle, elle, elle voit, et c'est ce, ce qui est assez troublant d'ailleurs dans son histoire, c'est qu'elle ne dit pas, euh, j'ai des visions, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. elle y est. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est, elle est, c'est un troisième œil, c'est une caméra est cachée. Qui, qui, qui... Non, c'est une caméra. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on est... 
euh, quand vous lisez les, les, les écrits, donc, euh, on est, c'est la caméra, mmh. on est dans un film. Mmh. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression qu'elle vous raconte un film. Mmh. Avec euh, le, le décor, les mises en scène, les dialogues, qui sont vraiment des dialogues bluffants, authentiques. Enfin, je veux dire que parfois, quand vous voyez euh, comment euh, Judas interpellait euh, Jésus, comment les, les, avec les dialogues entre les apôtres, enfin, c'est, en plus, c'est des dialogues tellement humains, tellement vrais, vous dites, mais oui, c'est, ça s'est passé comme ça. Et quand vous comparez en même temps ces dialogues qui ont, qui ont eu lieu avec les, les récits, en fait, qui ont été codifiés par, la, par l'Église avec les évangiles, mmh. vous mettez en parallèle les deux, ben les, les deux se complètent, c'est-à-dire que vous avez dix fois plus de détails dans, dans, la, dans, dans les, enfin, les écrits de Valtorta que dans, la, dans les évangiles, les quatre évangiles qui ont été retenus par l'Église, mais et, et c'est, euh, voilà, ça donne une autre couleur, ça donne, ça donne une autre dimension, et ça donne vraiment un sentiment de, de, d'une, d'une réelle présence, enfin, quand je dis ça, c'est parce que on a l'impression qu'on est sur place. Mmh. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai, j'ai ressenti. Non pas parce que je, je suis un mystique. Euh, non, c'est parce que le, le décor est tellement bien positionné. C'est que vous êtes dans le film, quoi. Mmh. Mmh. Il, les personnages sont à côté de vous parce que c'est superbement bien décrit. Donc on, on, on imagine facilement ce qui, est, ce qui a pu se passer, ce qui a pu se passer il y a, il y a 2000 ans. Mmh. Non, c'est, c'est... Elle va euh, euh, donc. Euh... Ça dure quoi, 5 ans, je crois C'est, c'est, c'est ça, hein, c'est cinq ça, ans. C'est, c'est, c'est cinq ans. Euh, durant ces, ces cinq années, elle va donc euh, écrire, 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 écrire. Euh, est-ce qu'elle a un contact avec euh, Jésus Est-ce qu'elle elle, elle communique avec ah, Jésus mais c'est, c'est, c'est Jésus qui, qui, qui lui dit, qui dit, dicte, qui en fait, dit. c'est ça. Ah, voilà, ta, 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 parfois, oui, bien sûr. Comment j'ai vécu ça, ouais. comment j'ai fait ça, ça c'est, c'est un truc de mot. Euh, on ne sait pas comment elle a été perçue à l'époque. C'est-à-dire qu'on est, tu le disais, au XXe siècle, hein, fin, ouais. fin 19e et puis ouais, 23, siècle. Hein, 43, voilà. de 43, 47. Hein. Voilà. Et, et, et donc, on est dans une ère moderne, même mmh. si euh, on vient de vivre un, un cataclysme mmh. à l'échelon mondial. Euh, comment elle est perçue Est-ce qu'on en parle à l'époque Est-ce que tu t'es renseigné sur le, per, sur le, perso, sur le personnage Non, je ne me, enfin, me suis pas renseigné sur comment ça avait été perçu. Ce que je sais, c'est que l'Église... Dans un premier temps, on dit « Oh là là, c'est, c'est n'importe quoi, c'est encore une, une mystique comme le, le Padre Pio qui a été dans un ouais. premier temps blacklisté. » Et maintenant, c'est un saint. Donc voilà. Donc, voilà. <rire> donc euh, je pense que voilà, elle est, de toute façon, l'Église a besoin du temps, hein, a besoin ouais. du temps de la réflexion. Il faut peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis dans, 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 dans un siècle, peut-être, on dira « bah oui, c'est, c'était vraiment vrai. » mm. Mais euh, peu importe. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est euh, encore une fois d'a, d'avoir le regard des, des, et les questionnements et les réflexions des scientifiques qui, se, qui ont analysé toute cette, tout, tout ce, tous ces écrits. C'était ça qui était intéressant. Mmh. Mais euh, non, j'ai, je ne me suis pas renseigné à savoir comment c'est, ça a été mis à l'index à un moment donné ouais. par l'Église, en disant « Oh là là !» Parce Calmez-vous. qu'en fait, les, 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 la communauté religieuse qui a, euh, qui a recueilli un petit peu, qui, qui était là pour superviser tous ces écrits, elle a tellement, tellement emballé qu'elle a tout de suite publié. Et il fallait, enfin, dans, quand, dans l'Église, c'est très, tout est très procédural. Il fallait, voilà. Ah oui, oui, bien il, sûr. Il y, a, il y a différentes étapes que forcément cette communauté n'a, n'a peut-être pas respectée. Donc du coup, ça a été allez, stop, on arrête tout. On va, prendre, on va prendre son temps, mais... Il y a quelqu'un qui dit, alors finalement, c'était une... C'est Véronique qui dit, euh, c'était une médium, cette dame, en fait, elle avait... C'était une médium, mais un, 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 avec, un, avec un... Comment dire un, un écran large, en tout cas, voilà, ah, c'est, c'est juste... C'est... Oui, alors, je ne sais pas, parce que moi, une médium, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une médium. Là, Quelqu'un sauf... qui canalise, voilà, sauf qu'elle canalise... a canalisé, elle a canalisé Jésus-Christ, en fait, c'est voilà. ça oui, et puis surtout, elle canalisait... Enfin, c'était un écran géant, quoi. En fait, elle, elle, elle a canalisé elle a... l'époque, en fait, voilà, la période. Elle a les... l'époque, et surtout, elle, elle rentrait dans les personnages, elle rentrait dans la personnalité des gens. Mm. Encore une fois, il faut, il faut lire, parce que je peux pas... C'est pas pour, pour vous forcer, mais... Il y a beaucoup faut... de tomes, hein, je crois. Il y a dix tomes, c'est ça, sur... <rire> dix tomes. C'est ça. Donc, ouais. elle a été... Euh, elle, a, elle a écrit, hein, quand même. Donc, il faut voilà, pas donc... se décourager, ouais. parce que c'est vrai que les tomes sont un peu... Sont... Voilà, c'est... c'est costaud. Mais, mais une fois que vous êtes dedans, je pense que vous avez du mal à en sortir. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a qui m'a interrogé, parce que quand j'ai rencontré des gens qui ont changé de vie hein, avec, en, en lisant ces écrits, parce que c'est vrai qu'on est vite tapé. Hein, ouais. par, euh, moi, je suis pas un, qui ne suis pas un grand lecteur, oh, bah, j'ai, j'ai, j'ai lu deux tomes assez, assez rapidement, quoi. Mmh, mais mmh. Je, je n'ai lu que deux tomes. Il ouais, y en a dix, hein, moi. Il <rire> que... y en a dix. Mais, euh, ouais, non, c'est... c'est... Voilà, en fait, il faut faire l'expérimentation, il faut, expéri- enfin, il faut, il faut lire pour essayer de se rendre compte qu'on est dans quelque chose de sincèrement de, de, de supranaturel tant la description est minutieuse. En fait, ce sont les, la, la multitude de détails qui rend le, 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 ben le, l'écrit hyper vivant. Parce qu'encore une fois, vous êtes, vous êtes en lieu et place, vous êtes vraiment plongé il y a 2000 ans 
vous venez 2000 ans en arrière. Enfin, et comme c'est tellement bien décrit, dans tout, au niveau des odeurs, encore, je, je répète, les odeurs, mais les, les, les sons, les... Bah, vous, êtes, vous êtes avec, mmh, vous mmh. êtes sur place. Ouais. Vous vivez, vous vivez avec lui, quoi. Ouais. Vous vivez ouais, avec les apôtres, vous vivez avec... C'est un scénar, quoi. Les... C'est un, 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 un scénar de film. C'est exa... exactement ce que je me suis dit. Je me suis ouais. dit, sincèrement, si demain... Euh, J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Veut faire la vie de Maria Voltanta Non, non, c'est pas la vie de Maria Voltanta, mais raconter ouais. le dernier évangile, j'en sais rien. Je, ouais. je, je... Mais là, on a déjà une, une économie énorme, c'est qu'il n'y a ouais. pas de scénario à écrire. Le ouais. scénario est déjà fait. Ouais. Je ne voudrais pas dire ça, parce que bah, la rigueur peut... Imp... Mais je sais qu'il y a vraiment une, une matière gigantesque pour faire une belle production. Alors, euh, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver que ce soir, on vous dit toute la vérité, rien que la vérité, celle de Pierre Bernerias, bien sûr, sur son film et les miracles euh, qu'il met en avant, donc le sueur de, de Turin, pourquoi je dis sur un Le linceul de, de voilà, oui. euh, qu'on a abordé tout à l'heure, la, la, la Vierge de Guadeloupe et bien sûr Maria Valtorta. Alors, il y a un extrait que tu nous as donné sur Maria Valtorta, on le regarde, c'est celui-ci. Maria Maria Mon père, je ne peux pas suivre deux conversations à la fois. Maria Valtorta, et ça a été reconnu par, par différents experts, a réellement vu la vie de Jésus en Palestine il y a 2000 ans et elle l'a raconté. Donc cette femme, manifestement, a réussi un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. Je suis désolé, j'attends qu'on me contredise sur ce point. Elle est retournée dans le passé. Elle a vu ce qui s'est passé 2000 ans en arrière comme si elle était en drone, parce que maintenant elle voit, elle sent, elle entend les dialogues, et elle l'a relaté sur des cahiers, sans rature, dans le désordre, ce qui est juste surréaliste, hein, avec dans l'œuvre 750 personnages qui ont tous une cohérence chronologique euh, et psychologique. Bon, alors, moi qui écris un roman... <rire> 750 personnages, c'est juste compliqué. Voilà. Ouais, Donc, ouais, parce qu'il faut les faire vivre, il ne faut pas se tromper, il faut les... et puis il faut qu'ils aient une cohérence, etc. C'est juste tout bonnement incroyable. 5 ans. 5 ans. Donc, Cinq euh, ans mais je... Pourquoi il était alité d'ailleurs Je ne t'ai pas posé la question. Elle, elle est avait... malade elle... Non, elle avait, elle avait été alité parce qu'elle avait, été... avait reçu un coup lors d'une manifestation. D'accord. Et euh, elle avait le, le dos brisé. D'accord. Euh, voilà. voilà. elle, elle était vraiment malade, elle était vraiment. Euh... Voilà, souffrante en plus. Parce qu'en plus, elle est jeune quand elle, elle raconte ça. Ouais, c'est pas une vieille dame, quoi. Donc, 40 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, 40 ans, 40, 42 ans, je sais pas exactement. Mais voilà, c'est pas, pas une vieille dame, absolument. Alors, Et... qu'est-ce qui a étonné les, les chercheurs, là en fait, C'est ça, parce que le monsieur qu'on entend dans le film, il dit euh, voilà, euh, c'est absolument fou. C'est ça, c'est en fait, c'est la taille du. C'est le volume, finalement, de, de, ah, du truc. Il y a tout, il y a le volume, mais surtout la description. Les, 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 les... Ils ont, il faut savoir que pendant 20 ans, il y a plusieurs scientifiques qui ont analysé, qui ont pris en compte tous les détails, ces fameux détails qui sont euh, des détails euh, de l'anatomie, sur le, sur le, des détails historiques, sur des détails sur le... Et puis sont allés ensuite vérifier sur place. Donc c'est un travail qui est juste colossal pour bien montrer est-ce que oui ou non, il n'y a pas des erreurs. Mmh. On a découvert, on a mis au jour des sites archéologiques grâce aux écrits de Maria Valtorta. Aux écrits de Maria Valtorta, ouais. c'est ouais. phénoménal. Ouais. Donc quand vous avez tous ces, euh, ces milliers de... de de faits précis, encore une fois, ça peut être des faits historiques, ça peut être de botanique, ça peut être de l'ordre de, 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 au niveau même, au niveau politique, au niveau des noms, au niveau des... Euh, enfin, enfin, y a, y a, y a... Et tous ces détails sont vérifiés sur le terrain par des, euh, par des chercheurs qui découvrent qu'effectivement, c'était bien comme ça, la situation s'est bien passée comme ça. Ben oui, c'est... Euh... <rire> voilà. Ben, a... C'est bien, c'est qu'on... Ça permet à tout un chacun de, 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 de réfléchir sur la... Moi, ce qui est la, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi, pourquoi ces trois miracles pour notre société du XXIe siècle mmh. Parce que c'est ah. seulement aujourd'hui qu'on découvre l'importance et la, et, la, et la portée de, 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 de ces miracles qui ont été faits, effectivement, bon, là, c'était au XXe siècle, mais je reprends pour, sur la Tilma ou sur le Saint-Suaire, donc ça fait plusieurs siècles, mais on les découvre seulement aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que c'est grâce, par exemple, l'astronomie, qu'on découvre que, voilà, effectivement, à telle date, Pierre disait qu'il qu est allé pêcher avec... C'était un, un soir... Un, la pleine lune. Un, un soir de pleine lune et qu'on découvre via des, des logiciels d'astronomie qu'effectivement, à cette époque, c'était la pleine lune. Bon. 
c'est grâce, encore une fois, aux outils scientifiques dont on dispose qu'on mesure l'ampleur des, des, des phénomènes. Alors peut-être que tu vas avoir, et tu l'as la réponse à ta question, puisque dans le film tu l'évoques, et c'est le quatrième volet que nous allons aborder dans quelques instants, c'est une date très importante, et c'est surtout le volet plutôt sombre, également, que tu soulèves euh, de notre époque. Euh, avant cela, j'aimerais vous rappeler que nous sommes partenaires d'un magazine qui s'est lancé avec Diverté Edition en collaboration avec BTLV. C'est un magazine qui s'appelle Infinité. Euh, je vous propose de, 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 de regarder euh, ce qui vous attend dans ce magazine. Les nouveaux magazines Infinité explorent les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience, psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90€ au lieu de 51,60€. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Bon, on s'est permis de parler de prix parce que là, c'est quand même donné. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, grâce à BTLV, vous avez ce, 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 ce magazine à, à, à moitié prix. Et surtout, euh, il y a 20% du magazine qui est tiré, bien sûr, des travaux de BTLV. On travaille avec euh, la rédaction d'Infinité, dirigée par Erwan Le Courtois. Et c'est un, un vrai joli magazine. Il y a plus de 150 pages. Hein. C'est vraiment, vraiment un très, très, très beau euh, magazine. Et euh, no Noémie va mettre le lien pour que vous puissiez euh, en profiter. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Et oui, et ce soir avec Pierre Bernerias, on évoque euh, bien sûr euh, son film Miracle, un film qui euh, pose beaucoup, beaucoup de questions que vous pouvez retrouver bien sûr sur la plateforme miracle-lefilm.com. Vous avez toutes les infos, je suis allé tout à l'heure, il y a les dates, etc. Sur, sur la plateforme, vous ne retrouvez pas le film. Non, mais toutes les infos autour du film. Les séances, les séances, parce que c'est ouais. vraiment un film cinéma. Et ça, j'y tiens, parce que c'est irremplaçable. Le cinéma a une, une, une vocation aujourd'hui à, à justement à toucher les gens, à toucher les gens à, 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 à travers l'infini, justement. Bien sûr. Avec l'infini. Alors, on va... Euh, on est obligé. Pierre, de parler en volet que tu soulèves quand même dans le film, c'est l'ombre du mal. Euh, moi, c'est marrant parce que hier, tu m'as envoyé un texto, tu m'as dit euh, Où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu en penses J'ai dit je, il, 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 il me reste 40 minutes. Il me dit Elles sont hyper importantes, ces 40 minutes. Tu m'as dit Il faut absolument que tu regardes ça. Et euh, j'ai eu, eu un peu froid dans le dos, tu vois ce que je veux dire Parce que tu abordes euh, le bien et le mal et comme s'il y avait l'avènement du mal, où il y avait quelque chose qui ouais. se profilait à l'horizon. Pourquoi avoir eu... Euh, C'est quoi C'était une envie de montrer, un besoin de montrer que finalement, cette dualité du bien et du mal va peut-être être gagnée par le mal Non, ce n'est même pas une envie de montrer, c'est que cette dualité sont, est présente dans ces trois, trois, trois miracles. Ouais. Comment Très simplement, avec tous les attentats, dont ont été victimes, notamment le linceul mmh. et la tilma. Parce que un attentat contre une tunique, c'est juste ridicule. Ouais, ouais. On est d'accord. Ouais. Qui peut en vouloir à une, un, bout de tissu. À un bout de tissu non, Ça n'a ça pas de sens. Mmh. Et pour moi, c'est l'éruption du mal. Mmh. Dans, au XXe siècle, c'est-à-dire que savoir que ce linceul, on a voulu, il, a voulu, il, a, il a failli disparaître à deux, trois reprises. Il y a eu l'incendie de Chambéry en 1531 ou 32. Il y a eu, euh, il y a eu en, en 1996 euh, l'incendie euh, où, où, le, où, le, où le sueur a, a, failli, a failli disparaître. Et on sait que c'est un incendie criminel. Donc, qui peut en vouloir à ces reliques ou à ces, à ces objets mmh. Ça n'a ça, 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 ça pas de sens. Donc, le mal est, est fait partie du jeu. C'est pour ça que j'ai essayé de le, le, le symboliser à travers cette partie d'échec pour nous montrer que même la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mmh. pour moi, n'a pas d'explication autre que spirituelle. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui s'est passé dans le, dans le monde depuis, depuis trois ans, il n'y a pas d'explication humaine. Ce n'est pas possible. Mmh. Alors justement, je vais pas rentrer dans le, non mais c'est peut-être pour ça aussi parce mais... que tu posais tout à, tout à l'heure la question, tu dis pourquoi ces, ces miracles euh, déboulent au XXe siècle C'est justement peut-être en réponse 
à, 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 à ce mal qui, euh, qui rôde, qui est là, et que l'on voit tous les jours. On n'a jamais eu un, un monde aussi, euh, aussi fractionné, aussi clivé, avec des guerres, des... parce que là, on parle de l'Ukraine, mais il y en a en Afrique, enfin, il y en a partout, il hein, ne faut pas délirer. Parce que, hein. que, que l'homme a, a tué Dieu, l'homme a émini, éliminé la, la dimension spirituelle de, de, de notre humanité. Mm. L'homme, c'est juste un, un morceau de... Voilà, un, un, bout de, un bout de chair, c'est de la viande. Mm. Aujourd'hui, c'est de la viande. Enfin, mm. euh, l'homme, selon Davos, c'est ça, hein, pardon. Hein. Mm. <rire> enfin, faire un peu de politique, mais, mais, mais l'homme, aujourd'hui... Enfin, sa dimension spirituelle, elle a été gommée, euh, laminée. Et je pense que ces trois objets sont là pour nous dire hey « Eh non, il y a une conscience, la conscience, elle existe. Mm. » Et c'est la science qui va donner, et qui donne la preuve, qui va bientôt donner la preuve, mais mathématique, mm. de l'existence d'une conscience. Mm. Enfin, c'est... Alors, vous, vous l'appelez âme. Ah, vous savez qu'aujourd'hui, le simple fait d'avoir à à dire « oui, l'âme existe, allez faire un micro-trottoir, vous connaissez l'âme pour vous, c'est quoi ?» enfin, Vous allez être surprise de répondre, mmh. Puis personne ne croit en rien. Mmh. Donc, euh, eh ben, le divin, on a voulu le chasser, il revient. Mmh. Et il revient pour interroger, interloquer eh ben, les, les scientifiques qui, euh, qui sont les, 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 en fait, les, les, les VRP d'une société très matérialiste. Il y a un, une date qui revient très souvent, c'est celle du 13 octobre. Euh, pourquoi cette date, euh, Pierre bah, en fait, quand j'ai quand lu et j'ai regardé l'histoire euh, de ce fameux linceul, j'ai été complètement bluffé par deux choses. Par la date du 13 octobre 88, qui a été le jour choisi par le Vatican pour annoncer au monde entier que les résultats de l'analyse au carbone 14. Donc on sait que, selon l'analyse au carbone 14, le fameux linceul de Turin daterait du Moyen-Âge. Hein, je ne sais plus exactement... le. Enfin, la, la période, donc c'est pas rien, c'est à dire que c'est l'église elle-même qui elle choisit elle-même elle elle qui choisit la date en disant normalement elle devait, elle devait l'annoncer bien plus tard, donc elle, elle avance, c'est quand même énorme, c'est ouais. qu'elle avance la date pour révéler au monde et elle choisit le 13 octobre. Or, le 13 octobre, c'est pas une date choisie par hasard. Le 13 octobre, c'est la fameuse date de la danse du soleil que tu ouais. connais certainement Fatima. pour l'avoir la, évoqué sûr. sans doute ici. Et cette danse du soleil, c'est un miracle unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas deux. Ouais. Pourquoi Parce que c'est un miracle qui a été annoncé trois mois à l'avance ouais. et qui s'est déroulé sous, devant 70 000 témoins. Donc, hallucination collective impossible. Donc, c'était un, un miracle qui était, enfin, qui est inclassable et qui est unique au monde. Donc, choisir, en fait, cette date du 13 octobre 1988 où en fait la Vierge a annoncé aux, aux, aux trois petits bergers euh, pastoraux euh, portugais qu'elle allait faire un miracle afin que tout le monde croie, pour enterrer cette fameuse relique qui daterait du, du, euh, euh, de l'époque du Christ et qui serait effectivement le linceul qui aurait entouré le, le corps du Christ à la, à, à la suite de sa dé descente en croix, bah ça a certainement une signification. Mmh, mmh. Au Vatican, les gens sont quand même, ne font pas... Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas beaucoup de hasard au Vatican. Mmh. Donc choisir cette... Je n'ai pas la réponse, Parce que... je, je n'ai pas la réponse, j'ai cher... voulu, j'ai quand même quelques contacts. On va dire malheureusement à la personne qui a, qui a suivi c est, c est, c est... cette analyse de carbone 14 et de ce fameux cardinal est décédé depuis quelques années, mais j'aurais bien aimé savoir mmh. pourquoi ils ont choisi cette date du 13 octobre. Ce n'est pas une date anodine. Alors, est, de est... La date, elle n'est pas anodine et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est pourquoi l'Église se tire une balle dans le pied. Parce que c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours troublant. Ils ont ils ont refait le tombeau du Christ à Jérusalem. Je vous dis pas comment ça a provoqué la polémique entre toutes les obédiences différentes, toutes les 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 les, les peuples, les machins. Tout le monde se foutait sur la gueule parce qu'ils avaient peur, bien sûr, de trouver un corps à l'intérieur. Imaginons que ce qu'on trouve un corps à l'intérieur, tout s'écroulait. Et l'Église pourtant a donné son son. Alors, c'est peut-être aussi la, la transparence de la part de l'Église, mais elle sait, et c'est ça qu'on apprend aussi dans le film, que les résultats, ils sont bidons. Alors qu'en fait, les résultats au carbone 14, ils sont bidons. Et on apprend pourquoi, tu démontres pourquoi. Il y a un sublime chercheur, d'ailleurs, qui, qui, qui parle et qui explique pourquoi. Et, 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 et la vraie question, tu te dis pourquoi Et après, Van Kouvelar va dire que, en fait, finalement, c'est peut-être fait exprès de la part de l'Église parce que pour éviter les vols, les attentats, etc. Ben, on vit aujourd'hui à l'époque du clonage humain. Oui. Il y a Raël qui est quand même le, le champion de... <rire> de l'annonce de clonage. De donc, de clonage, clonage donc, voilà. Voilà. donc ça, ça a pu faire peur à, à l'époque, à l'église. Maintenant, je n'ai pas la réponse. 
Et je ne l'aurai jamais. Mmh. On ne l'aura pas. En ouais. tout cas, ce qui est certain, c'est la date. Et ce n'est pas une date choisie. Encore une fois, je cho choisis par hasard. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut voir derrière ça je, je... On ne sait pas. C'est euh, compliqué. Tu évoques également euh, Jean-Paul II dans, dans le film. Alors lui, il n'a pas, euh, pas failli mourir en 13 octobre, mais en 13 mai. Donc il y a quand même le, il y a toujours le 13 qui est très partout. Le 13, il est, il, est, il est très présent. Donc le 13, encore une fois, c'est la Tilma de Guadalupe donc, qui évoque, évoque la, la, la Vierge, Notre-Dame. Et le 13, ben, les, les apparitions de Fatima ne se passent qu'un 13, 13 mai, 13 juin. 13 Et puis lui, on 13, sait qu'il avait quand même un lien avec le troisième secret de Fatima. Ah bah oui, oui. Lui, en fait, je montre, j'ai montré dans le film même et le troisième secret que Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II qui a révélé le, le troisième secret de Fatima, mmh. mais pas en l'an 2000. Il l'a révélé en 1984. Pourquoi en 1984 Parce qu'en 1984, il révèle le fameux, enfin, il, il, il révèle le fameux secret de Notre-Dame d'Akita au Japon, qui annonce la destruction des trois quarts de l'humanité. Et il fait du Japon, il fait de cette apparition, l'apparition de Notre-Dame d'Akita, une apparition qui est reconnue par l'Église. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que 19 mmh. sur les 20 000 apparitions. Ce n'est pas rien. Et quand vous allez lire le message de la Vierge à Akita... Ça fait un peu peur, ça fait peur à la fois pour l'Église, à la fois pour le monde, mais peu importe. Pour l'humanité. Il y a, il y a pour pour l'humanité. Donc là, et, et, et ce qui est encore le plus troublant, c'est que ben, il y a fameuse, cette fameuse, voilà, je parle de cette fameuse consécration, parce que la, le secret de Fatima concerne également la Russie. Là, quand on voit où on, où on en est aujourd'hui avec Russie, l'Ukraine, enfin, ce qui est quand même fou dans ces trois miracles, c'est qu'on est dans une, c'est vraiment des miracles d'actualité. Parce que quand on creuse un petit peu, on se dit non, non, il n'y a, a pas de hasard sur les dates. Les dates nous ramènent au secret de Fatima. Le secret de Fatima nous ramène à la Russie, à la Russie et le Vatican. Euh, quand on voit un petit peu sur le, au niveau géopolitique tout ce qui se passe aujourd'hui, ben ouais, on, on est quand même à la veille de deux choses qui vont peut-être pas être très simples. Mais au moins, on, on aura été prévenu. On ne pourra pas mmh. dire qu'on ne savait pas. Mmh. Et là, je pense que ces miracles sont vraiment là pour nous réveiller un petit peu en disant écoutez... Euh, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être autre chose. Après, tu es bien placé avec, ouais. <rire> avec ton émotion pour dire, écoutez, on n'est pas seul. Il euh, y a peut-être un truc a, après. Il faut l'espérer. Il y a peut-être une conscience. Alors, tu parlais d'Akita. Effectivement, ce qui, ce, qui est, ce qui est absolument dingue, c'est que j'ai écrit un, un article aujourd'hui, je crois, ou hier, sur Isaac Newton, qui euh, annonçait une, une fin probable de l'humanité en 2060 par ses calculs, etc. Ce qu'il mmh. faut savoir, c'est que on lui, on lui doit quand même les lois de la gravité, hein, quand même, à Newton. Donc, les trois mmh. euh, principaux, euh, les, les principales phases de, de la gravité. Et donc, lui-même annonçait ça. Donc, euh, je ne sais pas s'il si, euh, va falloir s'y préparer, mais dans tous les cas, on a quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de choses. Voilà. Qui, qui, il y a des alertes. Il y a des, des alertes. Il faut alertes, alertes, espérer qu'on passe à côté. Quoi. Mais tu es là pour ça, euh, pour réveiller un petit peu tout le monde, à, à sur autre chose que ben, notre monde très matérialiste et euh, voilà, qui... Euh, qui, de, qui, qui, qui adore le juste, euh, enfin les supermarchés, c'est les nouvelles églises aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Euh, ben non, il y, y a autre chose, il y a peut-être quelque chose de bien plus grand. Et c'est vrai que quand tu relis un petit peu toute la vie du Christ aujourd'hui, tu te dis mais c'est juste une histoire hallucinante. Mmh. Il s'est passé il y a 2000 ans. Mmh. Le mec, il est mort dans, dans, dans des souffrances juste abominables. Je pense qu'il n'y a pas un seul homme aujourd'hui qui a vécu... Quand on parle de l'injustice, et moi l'injustice, ça, ça me parle, mais l'injustice qui, qui, que, que Jésus de Nazareth a subie est juste hallucinante. Mmh. Donc, euh, bah de re, se remémorer ça aujourd'hui en disant « aimez vos ennemis », parce que c'est quand même... Si effectivement ce, ce linceul scientifiquement peut donner la preuve d'une résurrection, ça c'est pour les chrétiens, bah ça, 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 ça devrait changer quand même pas mal de choses. Quoi. Enfin, a, je, je, je l'espère. Il y a Christophe qui dit « quelle est la conclusion de ce film qu'il existe des miracles ?» Donc voilà, ça va au-delà de, de ça. Hein, non, la, la conclusion, euh, chacun a sa conclusion. Il n'y a sûr. pas de conclusion. Mmh. C'est-à-dire que moi, c'est encore une fois une succession de faits scientifiques mis bout à bout euh, sur trois grandes énigmes. Mais il n'y a pas de conclusion. Chacun tire la conclusion qu'il voudra. Mmh. Moi, ce qui me... Ce qui me, la, la, la plus belle, la, les plus belles hommages que je peux, que, que j'entends aujourd'hui de la part des, des, du public qui vient, et ça touche un public complètement athée. Et moi, j'étais à Carry le Rouet dernièrement, donc vraiment le, le village de Fernandel, et, et à la fin, on a fait un petit micro trottoir pour voir un petit peu la réaction des, des publics, et j'avais un, un, un homme, un gaillard, un petit gaillard avec une belle moustache, avec des bacantes toutes blancs, et il dit, écoutez, votre film avec un accent. Moi, je suis athée, mais depuis 70 ans, 75 ans. Vraiment, je crois en rien. Et là, bon, ça m'interpelle. 
Ouais. Bah, tant mieux. Mais il était content. Enfin, ça, 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 il m'a dit, je vais creuser. Ouais. <rire> bah, voilà, si on peut tous aller creuser un petit peu et devenir meilleur, le message du film, il est là. Ouais. Devenons meilleurs, essayons de construire, essayons de, de, de se regarder, comme tu disais, le miracle tout à l'heure, c'est magnifique. Bah, effectivement, c'est cette petite fille qui va aider euh, cette grand-mère à traverser. Enfin, retrouvons ce lien. Aujourd'hui, on a été séparés, on a été cassés, on a cassé le lien. Il n'y a plus de lien aujourd'hui, à cause du portable, à cause de plein de choses, peu importe. Moi, le message du, pour moi, le message du film, c'est que le miracle, il, il nous environne, il est partout. Moi, je, je suis un, un, un éternel émerveillé. Euh, parce que la nature, elle nous donne tout. Elle nous donne tout et c'est gratos. Ouais. C'est gratos. Tu as pensé une seule fois hein une pomme, c'est comment c'est ben non, c'est gratos la pomme, c'est elle qui. C'est-à-dire que la nature, elle fait pas payer à celui qui la récolte. <rire> c'est ça qui est fou. C'est celui qui la récolte qui fait payer. Ben ouais. Mais voilà, c'est ça qui est. Je pense qu'on a, on a, on s'est vraiment déconnecté du euh, du vivant, même si j'aime pas parler comme ça, parce que c'est. Mais on, on s'est déconnecté. Et, et je pense qu'à travers ces miracles, on, 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 enfin moi, mon, mon, mon objectif, c'est de permettre à tout un chacun de se poser d'autres questions, d'ouvrir mmh. d'autres portes vers mmh. d'autres univers, comme tu le fais ici à BTLV. Mmh. C'est juste ça. Mmh. Après, chacun. Oui. Euh, chacun, il voit midi à 14 h et, et le soleil à sa porte et ce que ce que l'on veut. Oui, quoi. oui. Et puis, puis ouais. moi, j'ai encore rien n'est imposé. C'est juste en plus de ça. C'est pour ça que je. La sélection, elle a été quand même assez rigoureuse, c'est que je tenais à ce que ça soit vraiment des, des miracles qui, qui aient été examinés par la science et pas par des, par des scientifiques de pacotille. Parce que le STURP, qui est le, tous les scientifiques qui sont les spécialistes de l'insol de Turin, ils sont 33. Ils étaient 33 scientifiques, mais c'est juste énorme, 400 000 heures d'analyse, ça représente 50 ans, bout à bout, 50 ans d'analyse de, de, scientifique. Et ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai pris notamment un, 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 un chercheur enfin de, 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 de juif, euh, Barry Schwartz, qui raconte qu'au départ, pff, il s'est dit avec son petit appareil photo, je vais, ça va être vite être plié, pareil. Et aujourd'hui, il est à l'origine du site euh, qui est con, enfin, consacré au linceul de Turin, qui est le plus visité au monde. Mmh. Et il reste, euh, voilà, il reste juif en disant, mais au début, mais c'est l'un des nôtres. Oui. Ben voilà, donc il n'y a pas de, Et, et c'est vrai que quand on l'a interviewé, mais c'est un bonheur, parce qu'il a le sourire jusqu'à là, c'est quelqu'un. On sent que le, ses recherches sur le linceul l'ont transformé. Mmh. Mais il a gardé son identité de juif, et c'est ça, ça qui fait. Bien sûr. Bah, c'est toute l'intelligence qu'on devrait avoir, quelle que soit la, la, la religion, quand il y a des choses qui Exactement. sont euh, étonnantes, il faut, il faut les accepter. Tu parlais tout à l'heure de. de, de... On se posait la question s'il y avait quelque chose après, si jamais, voilà, on l'espère. Et, et j'en veux pour preuve, en tout cas, euh, le témoignage d'un garçon qui est venu sur BTLV. Je l'ai eu en, en libre antenne. Il s'appelle Anthony. Et euh, pendant dix minutes, il m'avait raconté son souvenir de l'entre-deux-vies et le moment où il était revenu dans l'utérus de sa maman. C'est des souvenirs qu'il avait jusqu'au moment où il est aujourd'hui adulte. Et dans, bien sûr, devant euh, le, le, le plaisir pris par ceux, ceux qui nous regardaient, j'ai eu le... Bah, je lui ai demandé de revenir. Il est venu pendant une heure, une heure dix, et il m'a livré un témoignage. Alors, tu parlais de Maria Valtorta qui écrivait euh, comme ça. Le témoignage de ce garçon m'a étonné parce qu'en fait, pendant une heure, une heure dix, il ne, il ne bug jamais. En fait, il, il me raconte toute son expérience, toute, son, tout son, toute son, sa décorporation, son passage de l'autre côté mmh. et tout son retour. Je propose de regarder un extrait de Anthony, Souvenir de l'entre-deux-vie, et on se retrouve après. À l'âge de 6 ans, on est venu me chercher en... pendant que je dormais, c'était en projection astrale, mmh. pour m'expliquer, enfin pour me montrer euh, quelle était ma vie antérieure. Et en fait, je, je suis en train de voir mon enterrement. <rire> Puis euh, une fois que c'est terminé, bah, je commence euh, un voyage, Alors, je vois cette lumière qui arrive. Euh, il y a une espèce de catapultage dans quelque chose et, et là j'arrive euh, dans... J'arrive dans, 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 un, dans un plan où on est euh, dans, comme si on était dans l'espace <rire> et, euh, il... et apparaît une, euh, un rectangle blanc qui fait office de porte. Je rentre dans ce, dans ce rectangle de lumière. Et euh, là arrive donc le, ce qu'on appelle la revue de vie. C'est intéressant, bon voilà, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la relation que j'avais avec mon ex-femme. Ce qui est difficile, c'est qu'à un moment, on switch. C'est-à-dire que je me retrouve, c'est comme si j'étais dans le corps de ma femme. Mm -hmm. Et je prends toutes les sensations, et je me vois faire euh, bah, comment j'ai pu, entre guillemets, euh, mal donner mon amour. Mm -hmm. bon, là, on prend une claque. On se, rend, on se rend pas compte à quel point... Euh, on est parfois à côté. Oui, c'est la claque de ma vie. 
Étonnant, souvenir de l'entre-deux-vie d'Anthony, personnage incroyable, musicien, chanteur, enfin voilà, qui n'a rien à voir avec tout cela et qui a vécu une expérience bouleversante. Et vous apprendrez dans, dans l'émission, si vous la regardez si, et si vous n'en joignez, qu'en fait, on lui propose d'écrire, on lui propose d'écrire la vie qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que d'après ses souvenirs, et il y a un truc qui est très beau, c'est qu'il dit, voilà, on m'emmène à un moment donné dans une petite maison. Euh, et il y a un bureau et un lit. Mmh. Voilà. Alors je pense qu'il dit, ce sont des images qu'on m'a mis là pour que je ne sois pas complètement perdu. Et euh, je me suis mis à cette, ce bureau et j'ai écrit. Et voilà. Et j'ai commencé à écrire. Alors bien sûr, je lui ai dit, ah, mais euh, donc euh, moi, Brad Pitt, euh, <rire> les voitures, machin. Et non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, avec le souvenir de son mmh. ancienne vie, il va écrire celle qu'il vit aujourd'hui. Enfin, c'est assez incroyable. J'ai euh, adoré cette émission et elle est bien sûr euh, là euh, pour vous euh, euh, sur BTLV. Ouais, vous donc, avez de la chance. Hein. Euh, voilà, <rire> donc, voilà, donc euh, profit, profitez-en. Euh, on arrive bientôt au terme de cet entretien, euh, euh, Pierre Barnérias. Euh, Qu'est-ce que qu t'apporte ce, que ce type Parce qu'on sait que tu fais des, 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 des documentaires... Euh, Toujours sur l'humain et ce qui un, 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 même celui qui a été controversé, Hold Up, il avait quand même au milieu de tout cela l'humain. C'est que ça. Là, que ça. Alors, ça n'a pas été perçu comme ça, mais en tout cas, parce qu'ils ne l'ont pas vu le film. Voilà, c'est pas grave. Voilà. C'est un autre débat. Mais, mais, mais dans tous les cas, toi en tant qu'humain, mmh. voilà, en tant qu'humain, quand tu vois ce que tu vois, quand tu entends ce que tu entends dans ton film, tu te dis euh, quoi le matin, le soir, au coucher. Je me dis qu'on n'est pas grand-chose et en même temps qu'on est, qu est juste sublime. Et que le fait de, de dire que, voilà, de, moi, ça m'apprend à, à devenir, euh, voilà, de, l'humilité, en fait. Euh, J'essaye vraiment, à travers ce, ce, ce film, de, 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 de dire, attendez, on n'est on on est rien, en fait. Euh, euh, revenir à, à des choses beaucoup plus... À revenir à... à des choses beaucoup plus humbles par rapport à toute cette, arro cette arrogance, cette prétentieux de l'homme qui veut tout diriger, tout contrôler. Non, on contrôle rien. On contrôle rien. Mmh. Quand on voit ces miracles, on se dit mais on n'est pas grand chose en fait. On connaît seulement 20% de notre cerveau. Pour moi, ce, ce que j'ai appris en tout cas à titre personnel, en ayant vraiment plongé dans ces trois grandes énigmes, voilà le, le, la leçon que je me suis faite. Est, mmh. ah, bien, tout est tout est devant toi, tout est là. N'aie pas peur, n'aie peur de rien. Tout est sous contrôle. Et, euh, et en même temps, voilà, continue de t'émerveiller de la vie parce que c'est elle, elle, qu elle, elle, elle qui te donne tout. Mmh, quoi. Mmh. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu au cinéma, regarde les films qui marchent aujourd'hui, qui questionnent. Bah c'est des films qui posent la question du sens. Qu'est-ce ouais. qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On est là pour, pour s'entraider. C'est l'amour qui doit être au cœur de tout, de toutes nos relations. Ouais. Et là, on est tout sauf dans l'amour. On est dans le jugement en permanence. On est dans la dénonciation, dans la délation. Enfin, c'est... On vit une société de... de... On marche sur la tête. Mmh. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, c'est dire, hé, hey, les gars, keep cool. <rire> tout va bien, quoi. tout ouais. va bien se passer. C'est moi, moi qui le bosse. Hein. Ouais. Et, et j'y suis arrivé, j'ai mis 2000 ans pour arriver jusqu'à vous. Mmh. Maintenant, j'y suis. Hé, hey. on fait quoi mmh. Ça s'appelle Miracle. Voilà, euh, retrouvez toutes les infos du film, euh, les sorties, les projos, etc. sur euh, miracle avec un s-lefilm.com. Euh, trois euh, miracles, le linceul, euh, Maria Valtorta et la Vierge de Guadalupe. Merci infiniment. Euh, Pierre, d'avoir été avec moi Merci euh, toi, ce soir bien. en direct. C'est un, un vrai plaisir. Avant de, de partir, je voudrais également vous, vous signaler, on m'a demandé de, de, si je pouvais l'annoncer, le samedi 27 mai 2023, à partir de 19h, Adeline Petit sera du Cerro France, sera au repas ufologique de Montpellier. Voilà, réservez votre place dès maintenant, envoyez un email à repas .ufologique.montpellier à gmail.com en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 07 86 36 23 53. Le message est passé. J'espère que vous aurez envie d'y aller. Merci à vous. Il est pratiquement 20h30. On va pouvoir aller dîner tranquillement. Voilà, ça a été un, un vrai plaisir merci, de, de t'avoir. Merci, merci. Vraiment, belle continuation ce magazine Infinité. Bravo. Tu reviens quand tu veux. Moi, fini. Ben, merci à toi, vraiment, du fond du cœur. On vous embrasse et à très bientôt. Portez-vous bien. Salut.